ഞങ്ങക്ക് മൂന്നാം തോഷം ആവണത് അതേപോലെ കൊടുത്തോട്ട് ഐ ബി ടി ഇതേപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ആരെങ്കിലും ലിങ്ക് അയച്ചു തരും മാക് മെസ്സേജിൽ ആ ലിങ്ക് ചിലത് എന്തോ ഒരു എറർ ലിങ്ക് ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റൂം എന്റ് ആവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ല ജിഹാദികൾ അയക്കുന്ന ലിങ്ക് തുറക്കരുത് തുറക്കരുത് എന്ന് ജിഹാദികൾ അയക്കുന്ന ലിങ്ക് തുറന്നാൽ ചിലപ്പോ റൂം എന്റ് ാണ് നമ്മളെ ക്ലബിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ജിഹാദ് ആയി കേട്ടോ ഹലാൽ ജിഹാദ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് ലാൻഡ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലിങ്ക് പുതിയ ജിഹാദ് ലിങ്ക് ജിഹാദും വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോയിന്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ഏജ് ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ശേഷമുള്ള മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ഫ്ലോ പോയതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു നമുക്ക് ഒരു മോൾഡിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ് അപ്പോ ഈ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ ടീനേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് അബോ ദ ടീനേജ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും Uh, this uh, age 21 kaiyana uh, kaiyanal they are uh, not full uh, but a college kaalam kaiyana we are able to extend it a uh, little bit more but say then the any other problem and the chovichittundengile nerthe ivda parna pole the consent kodukkanayittulla age 18 years aanu appo 18 years age kaiyumba ഈ കൺസെന്റ് കൊടുക്കുവോ കൊടുക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ലിവിങ് ടുഗദർ സോ അത് പല ആൾക്കാരും അത് കളിയാക്കി പറയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് വി ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെഷ്യലി കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുള്ള പേരൻസ് ദ ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് അവർക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആരാന്നുള്ള ഒരാളുമായിട്ടെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് വേണം ദ ഷുഡ് കീപ് അങ്ങോട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് വെച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് റിലീജിയസ് കൺവേർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിലീജിയസ് കൺവേർഷനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന മതത്തില് അതിന്റെ റിച്വൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിലീജിയസ്ലി ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെഷ്യലി വിത്തൌട്ട് ദ ഗാർഡിയൻസിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് കൺവേർഷൻ ആ ഭാഗത്ത് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നില്ല മീൻസ് മെച്ചുവർ ആവുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി വേറെ ഒരു റിലീജിയനിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരിച്ച് അവർക്ക് വരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് 
ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവത്തില്ല ചിലപ്പോ ഇത് കൺവേർട്സ് തിരിച്ചും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവനുള്ള ഭീഷണി കൂടുതലാണ് ചില റിലീജിയൻസിൽ സോ അതും ആ റിലീജിയസ് കൺവേർഷനുള്ള ഏജും കൂടെ യു ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് സോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനും കൂടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാകണം so uh, these are all the things which i was uh, expecting to get thank you okay kao audible on ana mode kekunnilla ah okay 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 adutha supervisor samsari supervisor ആ കല്യാണം പ്രായം ഇരുപത്തൊന്നും ആക്കിയതോടെ മുന ഒടിഞ്ഞു പോയ ലവ് ജിഹാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ വലിയ സന്നാഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് മതം മാറ്റ കല്യാണം കഴിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടന്നു പോന്നിരുന്നത് ഇത്രയും കാലഘട്ടങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു പക്വത ഉള്ള ആളുകളെ ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സാധ്യത കുറവാണ് ഉണ്ട് സന്നാഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആരെയും ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ അത് കുറവാണ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് വയസ്സാകുന്ന അന്ന് കൊണ്ടുപോയി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കേസുകൾ നിരവധിയാണ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് കൂന്തൽ തുടങ്ങി പതിനെട്ട് വയസ്സാകണം അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നിട്ട് കോടതി കൊണ്ടുപോയി ഹാജരാക്കുക പറതടിച്ചിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക കോടതിയിൽ നിന്ന് അതുപോലെ നിരവധി ആളുകൾ കോടതിയിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറതട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ വന്ന് കണ്ട് വരെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മൻ്റെയും ഒക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചകൾ നിരവധി കാഴ്ചകൾ ഈ കേസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഇതേ ഇതേ രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രവണത ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കല്യാണപ്രായം ഇരുപത്തൊന്നാക്കുന്നതോടുകൂടി അത് മാത്രല്ല ജനസംഖ്യയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ എന്തായാലും ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തായാലും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കൽ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അധികം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സും കൂടി നീട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആ സമയം വരെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ കിട്ടും അത് കിട്ടുന്നതോടു കൂടി തന്നെ സാമൂഹികപരമായ ബോധങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഈ സാമൂഹ്യ ബോധം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനൊക്കെ ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും ഇത് വലിയൊരു പ്ലാനിങ്ങിന് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു നിസ്സാരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ജിഹാദികൾ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഇത് ഭാരതമാണ് ഇത് ഭാരതമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിനൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ഭാരതീയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിവാർ സംഘടനയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ആർ എസ് എസ്സുകാരാണ് ആ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടിത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആർ എസ് എസ്സുകാരാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സന്നാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിശക്തമാണ് ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നീ ചിന്തിച്ച് തീരുന്നെടുത്തുന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ ജിഹാദികൾ എവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് തീരുന്നോ അവിടെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ഒന്നാം ഘട്ടം മുത്തലാക്ക് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് വളരെ വെണ്ണയിൽ സൂചി അറക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമത് കല്യാണപ്രായം ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പം ഏകദേശം നടപ്പിലാക്കി മൂന്നാമത്തത് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബഹുഭാരിത്വം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാല് ഘട്ടുന്ന പരിപാടി പടുത്ത് നിൽക്കും കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചാമത്തത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ കൺട്രോളിംഗ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹജ്ജിന് കൊടുത്തിരുന്ന പൈസ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന പൈസ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പൈസ അത് കൂടുതൽ ഈ ഇതേ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക വിദ്യാഭ്യാസം കൂട്ടുക എന്നുള്
വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വരുന്ന വർധനവും വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇത് വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചഴച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ണീരിൽ അഴുത്തുകയും ഇതിനു വേണ്ടി വലിയ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും വിദേശത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ഈ മിശ്ര വിവാഹത്തിന് കഴി കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വർഷം വരെ താമസിക്കാനുള്ള ബിൽഡിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കാനൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഭാരതം ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ഭാരതം ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതി ഇതേ രീതിയിലുള്ള ജിഹാദീയ രാഷ്ട്രസീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മരുതി വർ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ സന്നദ്ധരാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടാണ് നേരിടുന്നത് കുറച്ച് അപജയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതേ രീതിയിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ബലിയാടായിട്ട് പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വരുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ വലിയ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അത് ഉണ്ടാവും വലിയൊരു സമൂഹം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ജിഹാദികൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രസീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും വെള്ള പൂശാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ പാക്കിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് കാരണം പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് വളരെ വലിയ അരു അറുതി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി സ്ഫോടനം നടത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് അതിന്റെ അളവുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്തിനെ ഈ ജനതയെ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെ ഒക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭാരതം സജ്ജാവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യം ഭാരതം ഭിന്ന മതം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ സന്നാഹങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾ ആസൂത്രണങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വെടുപ്പ് വെടുപ്പ് വെടുപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനിയും ജിഹാദീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തണം ജിഹാദികളോടാണ് പറയാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ സാ ഇതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാക്കിയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയും ഇതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല നിയമങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളും വരും ഓക്കെ ശരി ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണേ കൗണ്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് സുപ്രഭാജി കൗണ്ടർ അല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് സുപ്രഭാജി ഈ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു മോട്ടറേഷൻ അതെ സുപ്രഭാതെ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം തെറ്റല്ല രാഷ്ട്രീയം തെറ്റല്ല രാഷ്ട്രീയം ശരിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പണ്ട് എനിക്ക് പല അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം ഒറ്റടിക്ക് ചായ ഉണ്ടായി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഘട്ടം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പേര് ഒറ്റടിക്ക് ഒരു ചായ ഉണ്ടായി കൂടെ ഈ കോമൺ സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ പക്ക പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനോ സി പി എമ്മിനോ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർഗീയമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് മാത്രം സംസാരിക്കുകയും അപ്പൊ അവര് ഇവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആർക്കാന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ധ്രുവീകരണം തന്നെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടോ അല്ല ധ്രുവീകരണം അല്ല ഒരു നിയമം ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്ന് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി ആ സമയത്താണ് ഇത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് കാരണം ബാക്കി ഇനി അഞ്ചു വർഷം ഉണ്ട് ഈ അഞ്ചു വർഷം ഇവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധ്യല്ല അതല്ലെങ്കി
അതുകൊണ്ട് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ വോട്ട് പോകാതിരിക്കാനും ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയത്തെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി കാത്തു നിന്നാൽ ബഹുഭാര്യത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും അത് ജിഹാദികളോട് അതിനൊക്കെ നന്ദിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആർ എസ് എസ് കാർ അങ്ങോട്ട് വെട്ടി കൊല്ലുന്ന സമയത്തെ രണ്ട് വണ്ടി ഇടിച്ച് കൊല്ലുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരിങ്ങനെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ വാളായിട്ട് പിറകെ പോകുന്ന കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഞങ്ങളെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് ആശയാണ് ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസം കൂടും തോറും ദേശീയ അത് ശക്തിപ്പെടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഡികളായി മാറും നിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുപ്രഭാത് ആദ്യം പറഞ്ഞ മറ്റേ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മോഹൻലാലിന്റെ ഏതോ സിനിമ ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ 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 ചിന്തിച്ച് നിർത്തും നിർത്തുന്നു ഞങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വീരാരാധന മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ രജനീകാന്ത് ഞാൻ ഒരു തടവ് സ്വന്തം അറുന്നൂറ് തടവ് സ്വന്തം മാതിരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് ഇതേ ഡയലോഗ് അതായത് മോഡി എന്ത് ചെയ്താലും അത് കുറെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ആക്ഷൻ ആണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന അത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇത് കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല മോഡി ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് വേറെ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഇതേ ചിന്ത നമ്മൾ കണ്ട് പത്രം കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടു മോഡി ചിന്തിക്കുന്നത് കൊറോണ പാത്രം പാത്രം കൊട്ടി കൊറോണ ഓടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കണ്ട് ഇതേ ചിന്ത ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ ചോദ്യം അതായത് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരുന്നോ പാത്രം കൊട്ടി കൊറോണ ഓടിക്കാൻ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ നരേന്ദ്രമോദി ജോണ ജോണ തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ ഇത് ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ കൊണ്ടിരുന്ന നിയമമാണെന്ന് മോണ്ട് പറഞ്ഞ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു പാത്രം കിട്ടി കൊറോണ ഓട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെതിരെയാണ് ഇതുപോലുള്ള 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 ബ്ലൈൻഡ് ബിലീവേഴ്സ് വന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇതുപോലുള്ള അതായത് നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിയമം എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജയാ ജെട്ടിയുടെ കമ്മീഷന്റെ അതല്ല ചോദിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി പാത്രം കൊട്ടി കൊറോണ ഓട്ടിക്കാൻ ഓട്ടിച്ച് ഓട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദി പാത്രം കൊട്ടി കൊറോണ അതായത് നരേന്ദ്രമോദി ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് പാത്രം കൊട്ടി ഓടിക്ക ഓടിക്കാൻ പാത്രം കൊട്ടി മൂന്നരവസരം കൊടുക്ക അത് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് അവസരം ഫോട്ട് നല്ല യുക്തി ഇപ്പൊ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവസരം തരണേ അത് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ഇറങ്ങണം നരേന്ദ്രമോദി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അവർ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി വലിയ എന്തോ സാധനം അതിന്റെ പുറകിൽ അതിന്റെ ചിന്ത അതിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിന് എല്ലാം ഏറിലിട്ട് അടിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി പാത്രം കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞു ശരി അന്നും ആ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് കൊറോണ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണെന്ന് എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദി പാത്രം കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കാരണം വേറെ എന്തൊക്കെയോ അതിന്റെ പൊന്നിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് കൂട്ടി അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ മറ്റേ സൗണ്ട് വേവ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും ആ വേവ് കൊണ്ട് കൊറോണയുടെ ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നും വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഏജ് ട്വന്റി വൺ ആക്കിയതിനും ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജയ ജെറ്റ്ലിയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്
അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മോഡി അല്ലെങ്കിൽ ജയാ ജെറ്റ്ലി വ്യക്തമായിട്ടും അവരുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ അന്വേഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിലെങ്ങും മനുഷ്യൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ലവ് ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും മൈക്ക് മൈക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ താഴെ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല പറഞ്ഞില്ല പുള്ളിക്ക് പോവാ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ തീർത്തിട്ട് പോവാ ഞാനും തീർത്തിട്ട് പോവാ അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് നരേന്ദ്രമോദി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് അത് അത് എന്തിനാണെന്ന് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലാകാതെ ഇതിനെക്കാട്ടി നരേന്ദ്രമോദി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണ ഒരു വീരാരാധന വെറും മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിവിടെ പറയാവുള്ളൂ താങ്ക് യു ഹലോ എനിക്കൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടോ ബൈക്ക് യുക്തി പ്രയോഗിച്ചെന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലോ കൊണ്ട് എന്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് യുക്തി ഉപയോഗിച്ച മോദി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്തിലേക്കെല്ലാം വന്നു ലാഷ് പാത്രം മോദി പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പാത്രം കൂട്ടി കൊറോണ ഓടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ മോദി പോണ്ടെത്തി കേട്ടോ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് മോണ്ടിന്റെ യുക്തി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയ ഒരു മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങനെയാ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയ നാസയുടെ കയ്യിൽ എന്നെ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോണ്ടിപ്പം വാട്സപ്പിലേക്ക് ലിങ്കുമായിട്ട് ഒരു നാസയുടെ തെളിവുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയത് എന്റെ പൊന്ന് മോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കറക്റ്റ് അല്ലേ മോണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മോണ്ട് നിഷേധിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മോണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് യുക്തിയുമായിട്ട് വന്ന് ഇതേ യുക്തി മോണ്ട ഇതേ യുക്തി ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കദീജ പ്രവാചകനാക്കി മുഹമ്മദിലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുമോണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലാവും ഈ മുഹമ്മദ് ആരാണെന്നും ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പോക്കറ്റ് ദൈവമായ അള്ളാഹു ആരാണെന്നും ഈ അള്ളാഹു മൂന്ന് പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞ ഇന്ന ദീനവ ഇന്ദല്ലാഹുൽ ഇസ്ലാമ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എങ്കിൽ സ്വീകാര്യമായ മതം ഇസ്ലാമാകുന്നു ആ ഒറ്റൊരായത്ത് പോലെ മോ മോണ്ട് ഈ ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ പോക്കറ്റ് ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് പറയുന്നു എന്നിൽ സ്വീകാര്യമായ മതം ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്യ ദൈവങ്ങൾ അന്യ മതസ്ഥരെയും അന്യ മതങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണോ മോണ്ട് ഇതേ യുക്തി ഇപ്പൊ ഈ മോദിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മോണ്ട് വലിച്ചു കീറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതേ യുക്തി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മുഹമ്മദിന് കാശുണ്ടാക്കാനും മുഹമ്മദിന് യുദ്ധം ചെയ്യാനും മുഹമ്മദിന് വെണ്ടു പിടിക്കാനും മുഹമ്മദിന് ലൈംഗിയടി മുകളെ പോയിക്കാനുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കി ഈ മതത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് പ്രയോഗിക്കുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ സത്യമെന്ന് ഈ ജനം മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ ഒരു യുക്തി മോണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മനസ്സിലാക്കും അതുവരെ മോണ്ട് എത്രയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചാലും ഈ വിളിപ്പിച്ച് ഈ വിളിപ്പിക്കുന്നതിന് മോണ്ട് പണം കൈപ്പറ്റുന്നു എന്ന് തന്നെ ഈ ജനം വിശ്വസിക്കും കാരണം എന്താണ് മോണ്ട് അതേപോലെ യുക്തി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് മോണ്ടിന്റെ യുക്തി വർക്ക് ചെയ്ത് ആ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മോണ്ട് ഇപ്പൊ പറയും മോണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി എന്തെ പിളർത്തിയിട്ടുണ്ട് നാസ തെളിവ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മോണ്ട് വരും കാരണം എന്താണ് മോണ്ടിന് പറയാൻ സത്യം പക്ഷെ മോണ്ട് വിളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഈ മോണ്ട് പ്രയോഗിച്ച ഇതേ യുക്തി ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മോണ്ടിനോടൊന്ന് പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്കേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറുപടി ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി ഇനി മറുപടിയില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിച്ചാൽ തിരിച്ചു വരാം അതായത് നരേന്ദ്രമോദിയോ മുഹമ്മദ് നബിയോ പോലെ കാണാൻ എനിക്ക് തൽക്കാലം നിവർത്തിയില്ല നാസർ ഭൈ മുഹമ്മദ് നബി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രവാചകരാണ് അത് അത് എന്റെ ദൈവവിശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ എന്തായാലും തൽക്കാലം മോഡിയെ കാണാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ മോഡി ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കണ്ടോട്ടെ എനിക്ക് വിരോധില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു
ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം ജയിച്ചതിന്റെ അൻപതാം വാർഷികമായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഭാരതത്തിൽ പത്തറുപതിനായിരത്തോളം ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖകളിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ പ്രഹാർ യജ്ഞം നടത്തി ഞാനും അടിച്ച് ആയിരം പ്രഹാർ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രഹാറുകൾ അടിച്ചിട്ട് ഭാരതത്തില് കോടിക്കണക്കിന് പ്രഹാറുകളുടെ കണക്കെടുത്തിട്ട് ആ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കണക്ക് അതിന്റെ മുന്നത്തെ വർഷത്തെ കണക്കെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു 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 വീരത്വം അതിന്റെ ഭാരത സൈനിക വിജയത്തിന്റെ ആ വീരത്വം സ്മരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അത് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സ്മരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ സ്മരണയ്ക്ക് ഭാരതത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ദേശീയ ധാരയിലേക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം കൊട്ടിയിട്ട ആണ് ഇതിനെ പ്രവർത്ത ജനങ്ങളെ സജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രം കൊട്ടി സജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ശാഖയിൽ പഠിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് പാത്രം കൊട്ടിയാൽ കൊറോണ പോകുമെന്നുള്ള മൂഢവിശ്വാസം തന്നെ ഇസ്തരി അടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലുമില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ ദേശീയ ധാരയിൽ ഭാരതത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും ഒരു ഐക്യമൊക്കെ രൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല ഞങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാട് പാത്രം കൊട്ടിയാൽ കൊറോണ പോകുമെന്നുള്ള മൂഢവിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതല്ല ഇനിയെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം മുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കരുത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭാരതം ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭാരതം ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിരുന്ന് കരയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ചരിത്രല്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് യു കെയില് ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ഡുബോറിന്റെ മുമ്പില് വന്ന് കൈകൊട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാ കാരണം എല്ലാവരോടും ജനങ്ങളോട് കൃത്യ ആറു മണിക്ക് അല്ല സോറി എട്ട് മണിക്ക് ഡുബോറിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൈ കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം ആളുകൾ കൈ കൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ അടിച്ച് അവര് സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് അത് എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അതെന്താ വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന ആ കൊറോണ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എൻ എച്ച് എസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ രാജ്യത്തും ആ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ അവയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകൂട്ടി കൊണ്ട് കൊറോണ പോവോ കൈകൂട്ട അതല്ല ഈ എട്ട് മണിക്ക് ഷാർപ്പ് എട്ട് മണിക്ക് ആളുകൾ വന്ന് ഡോറിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൈകൊട്ടി കൊണ്ട് കൊറോണ പോകുന്നുണ്ടല്ല അത് രാജ്യത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ ഇത് അവയർനെസ് അവയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ കൂട്ടിയിണക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ അതായത് ഈ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആ പാത്രം കൊണ്ടു വന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നു അത് എല്ലാ രാജ്യത്തും പല രീതി പല രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ അത്തരം വരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് കൊറോണ അടിച്ച ഈ പാത്രം അടിച്ച ഓടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്നാ പൊട്ടത്തരം അത് ഈ കൈ അടിച്ച കൊറോണ ഓടുന്നോണ്ടാണോ ഈ ഡോറിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് എട്ട് മണിക്ക് കൈ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ള അതിന് കാര്യം അതൊക്കെ ഇതിനെ ഈ തരത്തിൽ എന്നാ പറയാ മോശമായ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മാത്രം പറയും നന്ദി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഈ കൊറോണയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൃത്യമായ ഒരു 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 അജണ്ട വെച്ചിട്ട് ചർച്ച അല്ല അത് തന്നെ പറയുന്നത് അതൊന്നും പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് സംസാരിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുള്ളി ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ നിഷ്കളങ്കയും പുള്ളിക്ക് ഈ ചർച്ച എങ്ങോട്ടാണ് വഴിതിരിച്ചു വിടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചർച്ചയുടെ പാനലിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് മോണ്ട് ചുമ്മാ വന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നൊന്നും അല്ല പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് തീർക്കട്ടെ ജോൺ ഏടക്ക് കയറില്ലേ ഇവിടെ ഈ പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാകുന്നത് ഇപ്പൊ മനോരമ ഓ
നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എനിക്ക് വളരെ സഹതാപമുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെടുന്ന സഹോദരന്മാരെ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചില വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നിങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ അപരവൽക്കരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ അപരവൽക്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അരികുവൽക്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ ഘോര ഘോരം എരവാദം പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചർച്ചകൾ വരുന്നത് ഈ പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് പ്രായം ഉയർത്തിയത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ നിർത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു 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 വ്യക്തിയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും എതിർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ എതിർക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖം എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന അവരെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വോട്ട് ബാങ്കായി നിർത്തുന്നു എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും അത് പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സമുദായത്തിന് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണേണ്ടത് അത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമുദായ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അർജുൻ മാധവനൊന്നും അല്ല ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ആളുകളും അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുമ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ഉയർന്നു വരുന്നതിനെ അതിനെ മാത്രം ഇരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കെ എം ഷാജി ഈ കെ എം ഷാജി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സമുന്നതനായിട്ടുള്ള നേതാവായിട്ടുള്ള കെ എം ഷാജി കെ എം ഷാജി ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഇവരുടെ മറ്റേ ഇവിടെ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞത് മതമാണ് 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 പ്രശ്നം എന്നാ പറഞ്ഞത് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് മതം തന്നെ ആടോ പ്രശ്നം മുസ്ലിം ലീഗിന് എന്നാ പറഞ്ഞത് അവ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹ അഭിപ്രായം പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പതിനാറാക്കിയാൽ എന്താ അഭിപ്രായം പതിനെട്ടിൽ നിന്നും പതിനാറാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളാണോ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എം പിമാരാണോ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടത് പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊന്നാക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഇവർക്ക് എന്താ അവകാശം ആരാ ഇവരൊക്കെ ഹു ആർ ദീസ് പീപ്പിൾ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ ഈ പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊന്നാക്കിയതിനെ എതിർക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പറയും മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ആരെ ഇത് പറയാൻ ഒരു സ്ത്രീകളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഫാത്തിമ ധലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ ആശയം പേറുന്ന രാഹുൽ ഈശ്വരനെ പോലെയുള്ള എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന ചില സാമ്പാറുകളൊക്കെ അല്ലേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രസ്താവനകളുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഗോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുക എന്നിട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾ വലിയ ഇരവാദം പറയുന്ന ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളാണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആരാ സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തം അട്ടിപ്പേർ അവകാശം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ പിന്നെ കേരളത്തിലെ സ്കൂളിൽ ജനറൽ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതിന് ആരാ പ്രതിഷേധമായിട്ട് പോയത് ഇന്ന് നാട്ടിൽ എത്ര മത സംഘടനകളുണ്ട് സാർ ഈ മത സംഘടനകൾക്കൊന്നും യൂണിഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന റിഫോംസിൽ ഇടപെടാൻ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല ഒരു മത സംഘടനയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു മത സംഘടന ഇടപെട്ടിട്ടുമില്ല ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സുപ്രഭാതിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുണ്ടല്ലോ ആർ എസ് എസിന്റെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ആർ എസ് എസിന്റെ ആരെങ്കിലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആർ എസ് എസുകാരാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പൻ ആശയം വേറുന്ന ആളുകൾ ഈ മോണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർ എസ് എസുകാരാണല്ലോ പ്രശ്നം ആർ എസ് എസുകാർ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ ആശയം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എം പി ഒറ്റ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എം പിയോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിനു അപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ ആർ എസ് എസുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഞാൻ പറയട്ട
ഈ പരി പതിക കാലം കൊണ്ട് നടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വെറുതെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഈ ഉമ്മാക്കി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു തീർക്കാം കഴുതക്കാമം കരഞ്ഞു തീർക്കുന്ന പറയില്ലേ അതുപോലെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ അല്ലാതെ ഒരു പൊടിക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും പതിനെട്ട് നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കും അതിന് തൺ അതിന് 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 ശേഷം ശക്തിയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആവാൻ പക്ഷേ അത് നടക്കില്ല ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ആ പരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാതെ അതും കൊണ്ട് അധികാരം നടക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആണ് എരവാദവുമായി വന്നാൽ പഞ്ചപുച്ഛം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ എരവാദവുമായിട്ട് വന്നാൽ പഞ്ചപുച്ഛം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇവർ ഇവരോട് പറയാനില്ല ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അർജുൻ നമുക്ക് അടുത്ത ആരിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണേ ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് മാറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക മത മൗലികവാദികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം ആറ് വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച മുഹമ്മദിനെ അനുയായികൾ അത് പറയാത്തതിൽ അത്ഭുതമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന സോരൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ല് ആർക്കാണ് അത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല ഞങ്ങളെ ഈ ഉപയോഗികൃത സിവിൽ കോഡ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു വന്ന് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഒരു കോടി കവിഞ്ഞു വന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയി കഴിയുമ്പം ഇവർ ഏതെങ്കിലും ജിഹാദ് നടപ്പാക്കി കേരളം പിടിച്ച് മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു രഹസ്യ അജണ്ട ഉണ്ട് നടക്കില്ല എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞാൻ മോണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു മോണ്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ജിഹാദ് നദീരെ എന്നൊക്കെ ഒരു വ്യാഖ്യാനിക്കാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കാൻ ആ ആ അപ്പൊ ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇത് അതിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു 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 കാര്യം അതാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോ ആ ഇതിനെ എതിർത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതിപ്പോ നമ്മള് സി ആയാലും മുത്തലാക്കിലും പാത്രം കൊട്ടയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ പാത്രം കൊട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വരെ രോഗം കാണാത്ത ഒരു ആ മനുഷ്യന് കാണാത്ത നിസ്സാരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണത് അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ചൈനയിലും പല രാജ്യത്തും ഇതിന് മുന്നേ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോ എല്ലാത്തിനും അപഹസിക്കുക എന്താണ് അങ്ങനെ ഒതുക്കി ഒതുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് അത് എല്ലാത്തിനും തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോ പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരാണോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ ആരാണോ അവരാണ് പറയേണ്ടത് ആ നിയമം തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇന്നലെ മഹാരാജ് കോളേജിൽ കുറേയേറെ പെൺപിള്ളേരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ഞാൻ കണ്ടു അതിൽ ഒരാൾ പോലും അത് തട്ടുവിട്ട പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരും പറഞ്ഞില്ല ഈ നിയമം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവരതിനെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഈ ഈ പ്രായം ഉയർത്തിയതിനെ വിവാഹ പ്രായം ഉയർത്തിയതിനെ അവർ എല്ലാം കണ്ടത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വീക്കർ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പല ഘട്ടത്തിലും പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതില
അതുപോലെ അവരെ പിന്നീട് സമൂഹത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബലഹീനതയുള്ള ഒരാളെ തഴഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല അവരെ ബലഹീന ബലവാനായിട്ടുള്ള ആൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ ആ ബലവാനെ പോലെ എംപവർ ചെയ്ത് അവനെ ശക്തനാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലാതെ ഈ ബലഹീനാണെന്നോ അവനെ വഴി തള്ളിയിട്ട് പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അത് ആ സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാൽ ഞാൻ ആ മഹാരാജ് കോളേജിൽ കേട്ട പിള്ളേരുകളിൽ നിന്നെല്ലാം കേട്ട അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണ് അത് അപ്പം ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടുക്കിയിൽ ബൈസന്മാലി എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കാലത്ത് ആത്മഹത്യ നടന്നിരുന്നത് അത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിവാഹം കഴിച്ചുവിട്ട സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും പേര് വിവാഹം ഇത് ലീലാമേനോൻ അവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇൻ്റർ എക്സ്പ്രസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ മാനസിക കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എംപവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കുക അതിലൂടെ അവരെയും കൂടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയാക്കി സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ഒരു സാമൂഹ്യ ഘട ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സോഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തിനും കഴിയല്ല കഴിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ സ്ത്രീകളിലാണ് മതങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ബേസ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ അടിച്ചമർത്തുക അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തലമുറയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കെട്ടിവെക്കാൻ പാകത്തിന് വിവരമില്ലാത്തവരായി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക അവരെ നിർമ്മിച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള മതങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു അടിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കിടന്ന് ഈ മോങ്ങുന്നത് കിടന്ന് കാരണം ഈ സ്ത്രീകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ വന്ന് ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ ഇത് പഠിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സാമൂഹ്യ സഹായത്തെ സംബന്ധിച്ചും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് പഠിക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ നന്നായി അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് നോവുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പൊള്ളുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കാരണം ആ സ്ത്രീകളുടെ വാക്കുകൾ കൂരം പോലെയാണ് ഇവർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് പല മത നേതാക്കന്മാർ ഈ സ്ത്രീകൾ വാ തുറന്ന് അന്നേരം ഇറങ്ങി ഓടുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് അസഹിഷ്ണുതയാണ് അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ത്രീകളുടെ എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമുദായങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ ഞങ്ങളെ അരുകുവൽക്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള ഈ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ത്രീ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ ഒരു സമൂഹവും വളരുകയില്ല ആ അങ്ങനെ ആ വളർച്ചയുടെ ഒരു 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 ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തി സ്ത്രീകൾ അംഗീകരിച്ച സ്ത്രീകൾ കൈകൊട്ടി അംഗീകരിച്ച ഇതിനെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കോ ഇനിയും നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ അതിന് ശ്രമം നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ വളരെ പുച്ഛത്തോടെ തന്നെ തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ സ്ത്രീക
ഒരു പഴയകാല എന്താ പറയുക നടുമുറ്റത്ത് അല്ലെ നാല് കെട്ടിനുള്ളിൽ തടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾ എത്തി നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നും കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് ഇതിനെതിരെ കടന്ന് ഇപ്പം കരയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കരച്ചിൽ സമൂഹം അറിയിക്കുന്ന അവഗണനയുടെ ആ സ്ത്രീ സമൂഹം തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിലെല്ലാം കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പരി വികസിച്ചു വരുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കി കാണുന്നത് സ്ത്രീകൾ മുമ്പോട്ട് വരുന്നതിനോട് രാഷ്ട്രവും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി അടുത്ത് പി വി പറയൂ പി വി പി വി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കാം 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 വിവാഹപ്രായം ഇരുപത്തൊന്നാക്കിയത് അതിനകത്തിപ്പോ നമ്മളിവിടെ പരസ്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണ്ടു ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി എസ് ടി പി ഐ ലീഗ് പോലുള്ള സംഘടനകളെ പ്രതിഷേധം പരസ്യമായിട്ട് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു അവർ പുറത്തു വന്ന് പ്രതികരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനേക്കാളേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഭയക്കേണ്ടതും നമുക്കൊപ്പം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് അതായത് പണ്ട് ഇപ്പം മോദി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കിയത് മോദിയുടെ രാജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ പാത്രം ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാവോ ഹലോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അവൻ പാത്രം കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞത് കൊറോണ പോകാനാണ് എന്നൊക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി എന്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് മോട്ട് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിഷ്കളങ്കരായവരാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പേരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് മറ്റവര് പുറത്തു വന്ന് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചു പക്ഷെ ഈ മൂന്നിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കമായി പ്രതികരിച്ചു ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത് ധീരജ് ധീരജ് ഭായി ധീരജ് ഭായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ധീരജ് ഭായി പയസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ വിവാഹത്തിൽ പക്ഷേ പതിനെട്ടാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ പതിനാറിലും പതിനഞ്ചിലും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ മലപ്പുറത്ത് മാത്രല്ല ബാക്കി പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതിനേക്കാളും മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ആ നിയമം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് പാലിക്കണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഏജൻസി അതുപോലെ ഒരു ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം പതിനെട്ടായ സമയത്ത് തന്നെ പല വിവാഹങ്ങളും പതിനഞ്ചിലും പതിനാലിലും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിന് ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മനോജ് മനോജ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മനോജ് എനിക്ക് ഐ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഇത് എക്സ്ട്രീംലി റിഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഒരു ലോ ആണ് എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇൻഫ്രിൻജ്മെന്റ് ഓഫ് വെരി പേഴ്സണൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇത് ഐ തിങ്ക് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതിന് ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോ ഇത് ദിസ് വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു നോ ഇൻ എനിത്തിങ് അണ്ടർ ഏജ് മാരേജ് ഓർ എനിത്തിങ് ആൻഡ് ഐ ആം നോട്ട് വെരി കൺസേൺ ഇത് സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈവൻ ഇഫ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് പ്രിവെന്റഡ് ഫ്രം മാരിയിങ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേവ് ഇൻഫ്രിൻജ്മെന്റ് ഓഫ് അവർ വെരി പേഴ്സണൽ റൈറ്റ്സ് അത് ശരിയല്ല ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് ഇത് ഗവൺമെന്റ് ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്തുവാ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് മോർ അവയർനെസ് ഒരു മീൻസ് ഗേൾ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി മേ ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അപ്റ്റർ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഇൻഫോം ഹർ അബൌട്ട് ഹിയർ റൈറ്റ്സ് അതിനായിട്ട് കുറെ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് എന്തുവാ ഹെൽപ്പ് സെന്റേഴ്സും എല്ലാം 
that without free will kalyana nadakkana eduthu you have to inform uh, prevent that but idu 21 aakanad is not uh, okay i think i don't think this will work out idu onnum prevent onnum cheyathilla karyayittu and uh, i have myself while studying nangade uh, kore friends girls who were you know in colleges aba uh, samayath or debate undayirunnu idu girls would usually get into colleges i means uh, professional colleges but our king and our hope in other in learn our career wise our uh, means uh, mba chey that manager aganum avaru padichondirikkana samaya avaru they were very open you will get married and we want a married life and ottri ber ingane padichondirikkana samayath vittondu povuvayirunnu that is their choice and these were very uh, from mid- upper middle class well educated families our desire adanengil i think and i am not sure abhi data id enduva uh child i mean child birth le mother ne death or what is the data on that or due to what reason child in the death uh, because premature uh, baby aita then the karana madane precise aita what is the data what is the government hoping to achieve with this because a girl i think maybe 16 years uh, uh, is you know that she is mentally prepared to have uh, uh, physical relationship you know so ആ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ എത്രയോ വിധിയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഡെവലപ്ഡ് വേൾഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദിസ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് ഐ ഡോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അൺഫെയർ ഓക്കെ അച്ഛൻ നമ്മൾ ദീർഘ ചോദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓഡിബിൾ ആണോ ഒരു ബാക്കിലെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് പല പല മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും ആ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അറിയാമോ ആ അച്ഛൻ സംസാരിച്ചു അച്ഛൻ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഓക്കേ 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 അച്ഛൻ പറയൂ നല്ല കേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആക്ച്വലി മുമ്പേ മനോജ് ഭായ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തോട് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഒരാളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാനാത്ത ഒരു യുക്തി ഇല്ല കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി ഐ മീൻ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഗേൾസിനാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവള് പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആവും സോ അവർക്കൊരു ബേസിക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ ഒരു ജോബ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി വൺ അവർക്ക് നല്ലൊരു ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയന്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം മോസ്റ്റ്ലി പേരൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആ ഒരു പ്രഷർ കാരണമാണ് അവര് സാഹചര്യം ഒരുത്ത് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതസമുദായത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസിസ്റ്റത്തെയോ വെല്ലുവിളി അല്ല ഇത് നമ്മള് നമ്മള് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സോ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് താങ്ക് യു ആണുങ്ങൾക്ക് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം നമ്മളൊരു ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ജെൻഡർ ഈക്വൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിറകോട്ട് ഓടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു തലവേദനയായിട്ട് തോന്നാം കാരണം അവരെപ്പോഴും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം കൊല്ലം പുറകോട്ട് എങ്ങനെ പോകാം എന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസികൾ അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് എതിരാണ് അപ്പോ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വരുമ്പോ ആണിൻ ഇരുപത്തൊന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാം പെണ്ണ് പതിനെട്ട് എന്റെ അവിടെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത പെണ്ണിന് എന്താ ഇരുപത്തൊന്ന് ആയിക്കൂടെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ ആണിനെ പതിനെട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ഏതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇരുപത്തൊന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് കാരണം ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡിഗ്രി കഴിയും സ്വന്തമായ ചിന്താശക്തി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാവും പേരൻസിൻ്റെ പ്രഷർ അതിപ്പം സാമ്പത്തിക നില അനുസരിച്ചല്ല പേരൻസ് കുട്ടികളെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ സമ്പത്ത് കൂടിയവരും പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കെട്ടിച്ചുവിടാം എന്നാലോചിക്കും സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് പിള്ളേരെ 
എൻ്റെ കാലം പോകുന്ന പാലത്തിന് മുന്നേ കല്യാണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാനാണ് ഈ റൂള് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അഞ്ചോ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപതോ ശതമാനമുള്ള ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഔട്ട്ലയർ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റൂള് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ അതിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരൊരു റൂള് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാളിൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കൊച്ചിലെ അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ പറയുന്ന വെറും ബാലിശമായ കണക്കുകളാണ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു ഉപോൽബലമായ ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ തിങ്ക് ടാങ്കേഴ്സ് ആലോചിച്ച് ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ നിയമം ഇത് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും കുറച്ച് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്ക് ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതല്ല വേണ്ടത് ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുക ഞാൻ ഇതിന് നൂറ് ശതമാനം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കടന്നുകയറ്റ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇരുന്നു കയറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമ്മുടെ വലിയ പ്രവാചകൻ ആറ് വയസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും നബിച്ചേരികൾ പാലിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതാണ് അത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മുസ്ലിം നിയമത്തിന് മേലുള്ള ഒരു ഒരു കയറ്റമാണ് ഇനിയിപ്പം അതൊന്നും പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഉപ്പാപ്പ നെഹ്റു ചെയ്ത പോലെ ചുമ്മാ വേറെ ചുറ്റുകളിലേക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കിളിന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ഒക്കെ എന്ന് വിഹിക്കാനുള്ള ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു മാർഗമായിരുന്നു ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ചാച്ചിടം എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി ഞങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ലവ് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് ഞങ്ങൾ പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കൃതി കൃത്യമാകുമ്പം ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നനുസരിച്ച് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ലവ് ലവ് ജിഹാദ് പയ്യന്മാര് അപ്പൊ അതിന് ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ നോക്കിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെതിരായിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുന്നു തൽക്കാലം താങ്ക് യു അല്ല ഒരു കൗണ്ടറുണ്ട് കൗണ്ടറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിയമം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നുമല്ല അത് ഏത് നിയമം അല്ല നിയമം നിയമമല്ലേ മാറ്റിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വെറും ശരിയത്ത് നിയമം മാത്രമേ പാലിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞങ്ങൾ ഇത് പാലിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തി നിയമം ഉള്ളതല്ലേ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്ന തരുന്ന ഫ്രീഡം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആരെ ചോദിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം അല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തെ പിടിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണോ ശരിയത്ത് വേണോ ആ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ശരിയത്തും അത് തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയത്തിന് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും ഇല്ല ഇല്ല സംബ്രാട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട ഒരു രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാല ചവിട്ടാണ് പ്രവണത ആയി പോകും അല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നാ ശരിയത്തിനെ തന്നെ എടുത്തേക്കാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ശരിയത്ത് നിയമം അത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയത്ത് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത നിയമം അല്ലേ മത നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബഹുസര രാജ്യത്തെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഹലോ സംസാരിക്കാമോ പറയു പറയു ഓക്കെ എനിക്ക് മനോജിനോടാണ് കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഇത് ഹാനികരമാണ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏത് വിധത്തിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതികൾ അനേകം 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 വിധികൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സംഗതികളും അദ്ദേഹം ഒന്ന്
അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് എത്രയും ക്യാച്ച് ദമ്മിയാ എത്ര എത്രയും താഴ്ന്ന വയസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതെന്നല്ലേ നല്ലത് മനോജി എന്നൊരു ഒരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇതൊരു റൈറ്റ് ടു ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുൻസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഐസ് വാട്ട് ഹൗ ഐ സി ഇറ്റ് ഓക്കെ ഐ എം ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ചൂസ് ഹൂ മൈ ഗെറ്റ് മാരീഡ് വെൻ ഐ ഗെറ്റ് മാരീഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് പോയിന്റ്സ് ടു ദാറ്റ് ഏജ് ഓഫ് 16 എ ഫീമെൽ ഇസ് ഗുഡ് എനഫ് യു നോ ഇത് നങ്ങളെ യു കാൻ മാരി അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് 4 നോ 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 യു യു കാൻ't യു കാൻ't ഡു ദാറ്റ് ടു യു നോ യു ഡോണ്ട് പുട്ട് വേർഡ്സ് ഇൻടു മൈ മൗത്ത് no you don't uh, have to put words into my mouth you know see a girl is biologically uh, we are putting our ideas nangade aichcha paada nangal parayanne oru penne motham padichittu doctor aano engineer aano adho ingane aayi kenjale adho oru sampurna jeevitham aagathullad avante choice aadu nangalku adichelpikkan ingane pattathilla if the girl wants it, it is our individual freedom evadnu thodangunu can you explain no it 21 years i think that is unfair when you are eligible to vote in a country for the elections at 18 years then you we can decide what whom you want to get married to and a pair of kalyana kesari manoj one more question one more question manoj ningale ningale sambandhichathalam kalyana ennu parney kanjal ee sex um physiological aayittulla karyam mathram aano ningale sambandhichu adana parayumbol ningale kalyana kalichathu bhariye sex nu vendittaano see that is very individual na for why do people marry that is a highly individual people question people want to yeah. get into sex a relationship uh, that's, that's a question different. what i am asking tell me why why people ma- uh, want to marry so tell that me. is a different unique question each person has to answer on his own you know oh then angane anengil 130 kodi answer undavulle idina is it right so no, you can of course put an age when you can't say that 18 years you can vote for the country's elections then and then 21 you can make it age of 4 no 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 why all wise le ningalku vote idan okku or mr red aha athre ningalku arivum undavo 4 wise um 18 wise um 16 wise um same aano don't come on you can't put up this argument 4 wise le ningalku you can attain sex no problem see pinne yan parayam supreme court inde kore vidigal vannattundu calcutta high court inde recent calcutta high court inde recent judgment undayirunnu there was cases involving even non muslim communities okay where if the girl has entered into a relationship with another boy court has said okay you know the boy himself was a minor we have to say the community around the globe is progressing you cannot force i i don't have the record of all the cases but i can definitely try and find it out but there have been numerous cases ah ah abhiyana prashnam numerous angana there are thousands of both from kerala high state. court calcutta high court to uh, supreme court i think court. you are hiding behind a uh, i don't need to hide name. behind anything no you are okay that. i think a girl has to have that much right you cannot tell 21 years and tomorrow you will make up some rule then you will take it to 24 25 if the parliament makes a rule according to the constitution it is right yeah that is this is infringing on my right to life Uh, then then explain the uh, rights of your then life now your daughter no, no. also will have the same right okay right to life right to live right to enjoy everything man i have a very simple question to you my brother suppose for an instance if you if you have a daughter who is aged just 18 will you make her engaged so once uh, 18 has been complete See, that is the thing, you know, ah. I don't know what I'm saying. If you don't have to inform them, you have to inform them of their rights. Nobody can force a marriage on anybody. Nobody See, should be pressurized yeah. into a marriage. If you don't have to be pressurized into a marriage, rather than saying by legal force that you have to prevent people to marry. Right? People Then have a right. Then we can start sermoning. Yeah. I, yeah, I have maybe you need to do that instead of, instead of making a law you can uh, mount uh, take the loudspeakers and uh, go on summoning everywhere that's the best thing you can do right you you get a medical doctor and tell you try and uh, give him expert medical advice that the girl no, is I not to, fit I enough i want to marry a girl of 4 will you uh, no you cannot do that because that is pedophilia why why, why? that I is pedophilia to. No, no, no like you cannot. Samrat said, Mr. Samrat said, uh, I want to marry now. 
ഐ ഹാവ് എ വൈഫ് ഈവൻ ദെൻ നൗ ഐ വോണ്ട് ടു മാരി ഈ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊറാലിറ്റിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ കഴിയത്തില്ല നൗ യു ആർ യാ ദിസ് ഇസ് എൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ലീഗൽ ബൗണ്ടറി എ 16 ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ക്യാൻ ഹാവ് കൺസെൻഷ്വൽ സെക്സ് ഓക്കേ and you no, no. cannot prevent her from it <laughs> okay the, this is the girl is not you are not owning the child or the girl she is not a child so you cannot own her and tell her that when she can get married but still 18 is not a place where you can make right decision man watch it, but 18 I you mean, can vote for the elections right no 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 in 18 none of the kids can make their own decision it is a parents decision sir to make can you compare case. what Correct, into no. a marriage marriage and the marriage and the one day, one uh, one minute affair ano like a voting you take a decision and that's it adu pole ano kalyanam nu parayana sir that is idu ningade entirely subjective vishayam ningal malika kalyanathin engane kaiyunu mattiyal angane irikku alla kaanathu ningalku ningade views enforce cheyan pattilla angane anengil angane anu enikku ipo 4 vayasulla oru kuttiya kalyanam kaikkanam what is the problem with you tell me മനോജ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് ഉത്തരം കൊടുക്കാനാണ് ഒരു <laughs> 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 വേറെ ചിലർ പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ മേറക്കാണെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് എത്തിയാണ് എത്ര വളരെ ചുരുങ്ങിയ ശതമാനം ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ബഷീറൊക്കെ വർത്തമാനം പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ചില സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നും രാജ്യത്തിന് മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവരും അവകാശങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്തൊക്കെ കടമകളുണ്ട് രാജ്യത്തിനോട് ഒരു മനുഷ്യന് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയാതെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശരിയല്ല എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം നോക്കിയിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നാ പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ പ്രോഗ്രസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിലേക്ക് നയിക്കാൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള എന്താ നിങ്ങളെ പോലെ ഞാനൊരു വ്യക്തിയെ പറയല്ല ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വർത്തമാനങ്ങളും സഹായിച്ചുള്ളൂ ഐ എം സോറി ഇയർ ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രായത്തിൽ പോയിട്ട് ഓടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലി കഴിഞ്ഞു ഫാമിലിക്ക് റേഷൻ കാർഡ് തൊട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ തൊട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹെൽത്ത് അതിലുണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഐ സോറി അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാല് കുട്ടികൾ തുടങ്ങി കുട്ടികളെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിന് ബാധ്യതയാണ് നമ്മളിനി ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം എഴുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണിച്ച് കൂട്ടിയതിനൊക്കെ കൂടെ കടം വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പ്രോഗ്രസിലേക്ക് പോകണം പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കാനും വേറെ ശക്തികൾ ഒരുപാട് വന്ന് നിൽക്കുക ഓരോ ഇഷ്യൂസിലും ഞാനൊന്ന് വേറെ ചാനലിൽ പോയപ്പോ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് തൊട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആന്റി മുസ്ലിം ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് പറയുന്നുണ്ട് ഐ എം സോറി പേര് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബാലചന്ദ്രൻ എന്നും ബാലചന്ദ്രൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതൊരിക്കലും ഫുൾ മൂൺ ആവില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രകാശം അതായത് നിലാവ് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അതായത് ബാലചന്ദ്രന് കുറച്ച് നിലാവ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ബൗദ്ധിക നിലാവ് നിലാവ് വളരെ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്പീഷീസ് ആണ് പക്ഷെ എന്തു വന്നു വെച്ചാൽ ഇതും ഇവിടെ നിലനിർത്തണം അതായത് വംശനാശം നേരിടുന്ന വിഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മലയാളികളെ ഇന്ത്യ സഹിക്കും കാരണം ഒരു ട്വന്റി എം പിമാരെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് പ്രതിപക്ഷ തിരിക്കാൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ജനാധിപത്യം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നും ഇരുപത് എം പിമാർ കേരളത്തിന്റേത
അത് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ചിലരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എം പി ആക്കും ഗവർണറാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ വാർത്തകൾ കടുത്തു പോയെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനോജ് ഭായ് പറയുന്നത് ആർക്കും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും താഴെ ഒത്തിരി മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിലോട്ട് നമുക്ക് പോകണം നമുക്കടുത്ത് ധീരജ് ഭായ് സംസാരിക്കും ആ അല്ല നമ്മ എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ വർത്തമാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസത്തെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കളിലും ശൈശവ വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയും നാഷണൽ ഫാമിലി കൗൺസിലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ തന്നെ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വിവാഹപ്രായമാക്കിയെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് നൂറ് കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് അതായത് നൂറ് നൂറിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം കല്യാണങ്ങൾ ഈ ടീനേജ് പ്രായത്തിലാണ് അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി ഈ മെറ്റേണലായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് അവസ്ഥകളിലോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ മാരകമായ അവസ്ഥകളിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഈ ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള ഗർഭധാരണം അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രായത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം നൂറിൽ പതിനാറ് പേർക്ക് മെന്റൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും കണക്കുണ്ട് അവിടെ നിന്നില്ല കാരണം ഇതിനുശേഷം ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയും ഗർഭാശയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗർഭധാരണവും പ്രസവമാണെന്ന് ആ പഠനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ എന്നാൽ പോലും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വിധേയമാകുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അതായത് അവര് നമ്മൾ കോണ്ടം ഒക്കെ പുരുഷന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഈ അമിതമായ മരുന്നുകളും ഹോർമോണിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീകളിലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹോർമോൺ ഇൻബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം പെൺകുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഈ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രായത്തിന്റെ അകലവും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇടക്കോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് നമുക്ക് ഈ ആൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണ പ്രായമെങ്കിലും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിലൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ളവർ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പത്ത് വയസ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പം അത് ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് കൂടുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ അന്നരമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഭാവിയിലെ ഈ സുദീർഘമായ സന്തുഷ്ട ദാമ്പത്യത്തിനൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെണ്ണിനെ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെറ്റു കൂട്ടാനുള്ള യന്ത്രം മാത്രമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് തിരിച്ചടിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണമെന്നും അവരുടെ അവരുടെ അവ അവർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ റൈറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടില് അത്യാവശ്യം വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈ മതമൗലികതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ാണെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഈ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അവർ എല്ലാം കഴിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡി ഒരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ എങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രയോജനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇനി ദാമ്പത്യം ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഫ്ലോപ്പായി പോയാലും അവർക്ക് ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് നാളെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നാളെ ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് അത് അതാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ ഇവര് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന
ഓക്കെ സോ ധീരജ് പോയിന്റ് ഒരു കമന്റ് ഞാൻ വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അയാൾ അദ്ദേഹം അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് മിനിമം ട്വന്റി വൺ ആക്കിയാൽ പോരാ മിനിമം ട്വന്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ത്രീ ആക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഏജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കുറെ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളുമായി അതായത് ആൺകുട്ടികളുമായും പെൺകുട്ടികളുമായൊക്കെ മിംഗിൾ ചെയ്ത് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഇതേപോലെ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ മാരി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അതായത് അത് ഗേൾസിനെ കെട്ടുന്ന അതായത് പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാരെയും അന്നല്ലെ അവരുടെ പാരന്റ്സിനെയും അത് കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ പള്ളിയിലച്ചന്മാരോ പൂജാരിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ആ വേറെ മതപുരോഹിതന്മാരോ അവർക്കൊക്കെ എതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഇതിനുള്ള വെക്കണം എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് അതിന്റെ ലോസിന്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കോപ്പറേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ ഒരു ഓഡിറ്റർ ആണ് സോ എന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ട്വന്റി സെവൻ എബോ മാത്രമേ എന്റെ കമ്പനിയിലൊക്കെ ലേഡീസ് മാരീഡായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ ലേഡീസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ വലിയ വലിയ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അത് വളരെ മോശമാണ് മിനിമം ട്വന്റി ടു എങ്കിലും ആക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ താങ്ക് യു ബാലൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ ഒരു വയസ്സോട്ട് കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ചിന്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേരി കല്യാണത്തിനോട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ തുടർ ഭരണ തുടർ പഠനം നടത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പി ജിക്കോ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടു വർഷം അവിടെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആ കൂടുതൽ തിരിഞ്ഞൊരു ചിന്തിക്കാനുള്ള പഠിത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ അല്ലേ നല്ലത് അല്ല ട്വന്റി ത്രീ ആണോ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ത്രീ എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു മതക്കാരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇസ്ലാം സമുദായത്തിലുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റു മതക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി എന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കൂടെ സുസ്ഥത അതിനകത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല അത് പഠിക്കാൻ പഠിപ്പ് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇത് തന്നെയാണ് എൻഡി പിന്നെ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പതിനഞ്ച് കൂടെ പഠിച്ച സൈനികതയ്ക്ക് അന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സോ പതിനാല് വയസ്സേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മെൻസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയി അതിനെ ഉടനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊരു ടോൺ ആണ് ഉള്ളത് കുട്ടി എന്താ എന്ത് പറയണേന്ന് തന്നെ അവർക്കൊരു ബോധമില്ല അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഒരു ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊത്തം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ദൂഷ്യ വശങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ മതം മാറ്റി സമുദായത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഒരാളെ നമ്മൾ മറ്റൊരു മതത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മതം മാറ്റി ഇവർ പറയുന്ന കണക്ക് ചാക്കരത്തിനകത്ത് കേട്ടുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ കുട
ഞാൻ ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ആണ് ഞാനൊരു ഹിന്ദുവിനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് എന്നോട് മതം മാറാനോ മതത്തോടെ ജീവിക്കാനോ പോലും ആ വീട്ടുകാരോ അവരോ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ഫ്രീഡം എന്റെ എന്റെ ഇതിൽ തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ തന്നെ പിന്തുടരാനും ഉള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇനി മാറണോന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാറാനും ഇതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ഇതറിയില്ല ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മതത്തിൽ ചേരണം അതായത് മാമോദിസ മുക്കിയാൽ മാത്രമേ അവരെ മതത്തിൽ ചേർത്താൽ മാത്രമേ വാങ്ങ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ ആ ഒരു പിന്നെ ഇത് ഹിന്ദു ഇതിലില്ല അവർക്ക് അപ്പം എനിക്കതിനെ പറ്റി പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല അല്ല ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ മതം മാറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പള്ളി വിലക്കും പള്ളി വിലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊരു വിലക്കാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് എന്റെ അന്മയെ പോലും പോയി കാണാനുള്ള അവകാശമില്ല എനിക്ക് എന്നോട് പിന്നെ ആര് സഹകരിച്ചാലും അവർക്കും അതേ പള്ളി വിലക്ക് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാകുന്നോ അത്ര ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് നിയമങ്ങളാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ ആഗ്രഹമില്ലാണ്ട് പോലും ഇങ്ങനെ ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് നിർബന്ധിതമായി മാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാ ശരി ഇങ്ങനെ ആക്കി കളയാം എന്ന പേരിനെങ്കിലും അവർ ആ മതം മാറ്റി എടുക്കുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഇത് നമ്മൾ മാത്രം പുറത്തു പോകുന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ അമ്മയോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെയോ ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല ആരോടെങ്കിലും അവർ എന്നെ വന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നെ വന്ന് സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെയും കുടുംബത്തോടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ട്രാജഡ ട്രാജഡിയാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടായിരിക്കും പലരും ഇതിനെ വില്ലിങ് ആവുന്നതും കുറച്ച് ഫോർവേഡ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവർ പോലും തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ ഇല്ല നമുക്ക് ഇത് പേരിന് വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ട്ണറെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഭീകരതയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇൻഡെപ്ത് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ അതിൽ നിൽക്കണം ഞാൻ അതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ മതം മാറ്റാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹളങ്ങളും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹമല്ല അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പൗരായി ജീവിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഓറിയന്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ അവരെ ബേസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മതം മാറ്റില്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് പോലും മതമില്ല അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്ന് വന്നതാണ് എനിക്ക് എന്നെ തിരുത്താമല്ലോ അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഏജ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ പതിനെട്ട് ഇണ്ടെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നെ കെട്ടിച്ചുവിടെ ചെയ്യാനുണ്ടായത് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഒരുതരം റേപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഫാമിലി ലൈഫ് ഒന്നും ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അതിന്റെ റീസൺ അതെന്ന് ഐ ആം നോട്ട് റെഡി ഞാൻ റെഡി അല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണാണ് അപ്പൊ എന്നെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് പെടുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആ വൽഗറിസം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ അതിൽ കൂടെ പാസ് ത്രൂ ആകണം അങ്ങനെയാണോ എല്ലാരും ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡൗട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പലരോടും പല പെൺകുട്ടികളോടും ഇതിനെ കുറിച്ചുമ്പോ ഇസ്ലാം കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെയിം ആണ് പോക പോക അവരിതിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകും അവർക്ക് ഓക്കെ ആകും പിന്നെ അതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദൻ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചു അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാഡ് എഫക്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചു കാരണം അവൾക്ക് വണ്ണമുണ്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കളിയാക്കുന്നു പിന്നെ എന്റെ കാക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നു എന്നൊരു റോഡ് നൈ ഒരു ഇത് റൈറ്റപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി മരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണിത് പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കുഞ്ഞെന്ന് തന്നെ വിളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വൾഗറിസം മാറ്റാൻ ഇത് ഉതകുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനെ ഞാൻ അത്ര ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സെലിബ്രേഷനിലാണ് ഇത് കേട്ടതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണത് പിന്നെ ഇതിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എഫക്റ്റിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ മഹല്ലി വിലക്കുകയും ആ വിവാഹം നടത്തത്തില്ല നടത്തി കൊടുത്തില്ല ആ പെണ്ണിനെ മതം മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അവരെ മൊത്തത്തിൽ വിലക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് സഹകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം വേറൊരു കഥയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പബ്ലിക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് മൂന്ന് പെണ്ണും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പെൺകുട്ടിയെ ആ ആ തന്ത സെക്ച്വലി അബ്യൂസ് ചെയ്തു എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കേട്ട കഥയാണ് സെക്ച്വലി അബ്യൂസ് ചെയ്തു അതിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ഞാനും ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരാണ് എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് പള്ളി വിലക്ക് ഒരുത്തൻ അവന്റെ മകളെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ നോക്കുകയും അവരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പള്ളിക്കാർ ചെയ്ത പണി അവരെ ഊര് വിലക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അവനെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ലഭിക്കുക അവനെ തല്ലി അവിടെ സുനാ കണ്ടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അതാണ് പള്ളിക്കാര് അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്കാരുടെ ഇതും കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരല്ലേ പള്ളിക്കാരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഷെഫീന ഷെഫീനയുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഷെഫീനയുടെ കാരണം ഷെഫീന ഈ പറഞ്ഞ കാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരെ നിങ്ങളാണ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വരട്ടെ ഒരു ഒരു നമ്മള് എന്റെ ചുറ്റുപാട് ഞാൻ പറയല്ലോ എന്റെ ചുറ്റുപാട് ഈവന്മാരൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ശരി ശരി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി ഇയാൾ പറയുന്ന കണക്ക് എനിക്ക് മസ്ജിദിൽ നിന്നൊരു കംപ്ലൈന്റോ എന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നവളാണ് എന്റെ പൗര നിയമം എന്റെ പൗരാവകാശം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ളവളാണ് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബക്കാരെയോ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ അവർ വിലക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ വിലക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവർക്കാവില്ല എന്നും ഞാൻ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ എന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളത് കൊണ്ടും എന്നോട് ഈ പോട്ടിക്ക് അവർ വന്നിട്ടില്ല വന്നാൽ എനിക്ക് അതിന് മറുപടിയുണ്ട് എനിക്കതിന്റെ മറുപടിയുണ്ട് ഇനി മോണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടാ എന്റെ രണ്ട് മക്കളെയും അത് ഇതിനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിനൈൽ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് അതായത് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നോ ചോദിക്കുന്നു അത് അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഷെഫീന ഇവിടെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഷെഫീനയുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ അത് അങ്ങനല്ല പക്ഷെ ഷെഫീന ജനറലൈസ് ചെയ്തു അത് മാത്രം എന്റെ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോണ്ടേ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഷെഫീനയുടെ അങ്ങനെ അനുഭവം ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷെഫീനയ്ക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല ഷെഫീനയുടെ തല പിന്നെ മദ്രസ ട്യൂൺ ചെയ്ത തലയല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ജനാധിപത്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത തലയാണ് ഷെഫീനയുടേത് അവിടേക്ക് ആരും കൊണ്ടുപോയി മദ്രസയുടെ സ്ഥാനം കൊണ്ടും തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിലുള്ളത് അത് പള്ളിക്കാർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരത്തില്ല ഇങ്ങനെ വന്നവർ അതിനെ പ്രതിഷേധിക്കാനോ പ്രതികരിക്കാനോ തയ്യാറാകാത്തവരെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയണത് ആ ഒരു വാണിംഗ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ സ്വതന്ത്രയാണ് എന്നോട് ഇതൊന്നും പറയണ്ട എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ് മുസ്ലിം ആണെന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി ചെയ്യും ഞാൻ മതം വിട്ടു പോയിട്ടില്ല ഞാൻ മതത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മക്കൾക്ക് മതമില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് മതമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഇവിടെ റേപ്പ് കേസ് റേപ്പ് കേസിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ എന്നൊക്കെ റേപ്പിന് വിധേയരല്ല മോണ്ടെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അവരെ വീട്ടിലും റേപ്പ് നടന്നോട്ടും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഈ മരി കൊല്ലപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ എന്ത് എടുത്തോ ഇപ്പൊ ഒരു ശൈശ വിവാഹത്തിന്റെ കേസിൽ കേസ് ക
പിന്നെ ഈ മോണ്ടിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം കൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതല്ല അന്തസ് ആ വിഷയത്തിൽ ഊന്നി സംസാരിക്കുന്നതാണ് അന്തസ് കേട്ടില്ലേ ഇവിടെ വ്യക്തികളല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ സമൂഹത്തിലെ ഇഷ്യൂ ആണ് പ്രശ്നം വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മോണ്ടിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ക്രോസ് വിസ്താരം ചെയ്യാമല്ലോ ഓരോ കേസിനും പറ്റും സാധിക്കില്ലേ അപ്പൊ സ്ത്രീകളോട് കുറച്ചും കൂടി മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക അത് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മോഡറേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക താങ്ക് യു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരം ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ പീഡനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകള് പീഡനമുണ്ടായ സ്ത്രീയുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു മെയിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോകാൻ അതിനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഇല്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് മനസ്സിലായില്ല ഏത് ഭാഗത്താണ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഇല്ല മോണ്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇല്ലാത്ത ഒരു റൈറ്റും നിങ്ങൾക്കും ഇല്ല അതായത് ഒരു ആണിന് ഒരു സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫോർ ഇതുണ്ട് അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു മാന്യത പാലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാന്യമായ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആക്കണതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അത് അത് എതിർക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മേ ബി നമ്മൾ കുറച്ച് സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ എനിക്കൊരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ ഒരിക്കലും ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോ നമ്മളെ പോലെ സോഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി ഒക്കെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നിക്കണവർക്ക് മിക്കവാറും ആരും എല്ലാരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവരാരും തന്നെ മക്കളെ ആ ഒരു ഏർലി ഏജിൽ കല്യാണം കഴിക്ക കൊടുക്കുന്ന എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ബാക്ക്വേഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതലും ഈ പതിനെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് പിള്ളേരെ വിടാം അതോടെ നമ്മളുടെ ബേർഡൻ തീരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം കുറെ പിള്ളേരുള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഡിറ്ററൻറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരണേ ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കേട്ടു പലവരും മനുഷ്യാവകാശമൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൃഗമാണ് നമ്മളെ ഒരു മൃഗങ്ങൾക്ക് ചില ഇത് ഈ സെയിം വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊരു കൺസ്ട്രെയിനോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കോഴി തന്നെ അതിന് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ കുറച്ചും കൂടെ എക്കണോമിയും ഇതൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് തന്നെ സെൽഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി വിട്ട രീതിയിൽ എന്റെ അവകാശമാണ് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ആവാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്റെ ബോഡി അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരാളിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോഡിക്കും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോ നമ്മൾ പ്രായപൂർത്തിയായി ഇനി എനിക്ക് എന്തു ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടന്നാൽ അത് ഒരു അനാർക്കിയായി മാറും അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് രാഷ്ട്രമായാലും ഡെവലപ്ഡ് രാഷ്ട്രമായാലും അത് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചുവേർഡ് ആയ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ സൊസൈറ്റികളും ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സൊസൈറ്റി ആയാലും എല്ലാവരും മെച്ചുവേർഡ് ആയി നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി എല്ലാരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മക്കളിൽ വലുതാവണം ഇത്ര ഏർലി മാരേജ് ഒന്നും സപ്പോർട്ടീവ് അല്ലാത്തൊരു പാരന്റിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേ ബി ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ലീ ലൈക്ക് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി അത്രയും മെച്ചവേർഡ് അല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ ബാക്ക്വേർഡ് ആളുകൾ ഉണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ കുറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു ബർത്ത് കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കെട്ടിച്ചയച്ച അത്രയും സമാധാനം എന്നുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ പൊതുവെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രി ഇപ്പോ
നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്കണോമി അല്ല സോറി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പല കമാൻസും കേട്ടു മനുഷ്യൻ ശരീരം പോയിന്റ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആസ് എ സൊസൈറ്റി വളരുന്നു നമ്മളുടെ രാജ്യം വളരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വളരണം അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണം അപ്പൊ ഇതും അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു വിജയ് അടുത്തായിട്ട് വിജയ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് ജോൺ ഞാൻ ഷെഫീനെ ഈ റൂമിൽ കണ്ടായിരുന്നില്ല സന്തോഷം കാരണം ഇന്നലെ വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റേ ആ ഒരു ബാലശ്ശേരി സ്കൂളിലെ യൂണിഫോം വിഷയമായിട്ട് വന്നപ്പെട്ട് പുള്ളിക്കാരി സംസാരിച്ച അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാം സ്റ്റിയോള് പുള്ളിക്കാരി കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി പോന്ന കെ പി ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് അലമ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വലിയ വിഷയമായിരുന്നു അയാളെ കറണ്ണുകുട്ടി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും എന്നൊക്കെ ഷെഫീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഡം പറയുന്നത് കേട്ടു അതെന്തു ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇസ്ലാം സ്റ്റിയോള് ഈ ഒരു കാരണത്തെ മാത്രമല്ല ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ അവർ എതിർക്കും ഇപ്പൊ ആ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ എതിർത്തു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന്റെ കാര്യത്തിന് അവർ എതിർത്തു ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം മതത്തിന്റെ ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരിതിന് ആ മതത്തിന്റെ ആംഗിളിൽ വെച്ച് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു അവരാ പുസ്തകം എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ രീതി തന്നെ മനുഷ്യന് ഈ കാലത്തും ജീവിക്കണം എന്ന് അവർ ചാട്ടം പിടിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചോണ്ട് എന്താ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത് പെൺപിള്ളേർ പഠിക്കട്ടെ കാരണം ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെയല്ല ഇപ്പൊ ഒരു പുരുഷന് മാത്രം വരുമാനം ആ പുരുഷന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയതാണ് സ്ത്രീക്ക് വരുമാനം വേണം വിദ്യാഭ്യാസം വേണം നേരത്തെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കെട്ടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ കഴിയുന്നില്ല കുറെ പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നേട്ടം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് അവിടെ ചാടി കയറി അങ്ങ് ഇടപെടുക അവിടെ മതത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ആ സ്കൂളിലോ ബാലശ്ശേരി സ്കൂളിലൊക്കെ നടന്നത് അപ്പൊ ഇവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ മതത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരിക സമൂഹത്തെ ആ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിച്ച അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ മതഗ്രന്ഥം എന്താണ് പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല തൂക്കിയെടുത്ത് താഴെ ജോൺ സംസാരിക്കൂ മാന്യമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തെ സംസാരിച്ചത് എന്റെ സ്വഭാവം ഇതിനും മോശമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പൊതുവേദി ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലോണം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഫ്ലോ പോയി ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് പുറത്തേക്ക് വരിക സ്ത്രീകൾ കുറച്ച് സ്ത്രീയുടെ അനുഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചോണ്ട് നിങ്ങളെ മതത്തിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് തിരിച്ചറിയ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോൺ ബ്രദർ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ദേവീത എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് മേളിലേക്ക് കയറി വരിക ഇതുപോലെ തന്നെ സമാന വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇനി പി ടി ആറിന് മേലോട്ട് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണേ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്തവർ ഓക്കെ പ്രേം പ്രേം ഒരു സംസാരിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ നേരത്തെ കയറിയാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ 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 പ്രേം സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിച്ചോളൂ പ്രേം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വിജയ് വിജയ് പറഞ്ഞല്ലോ ചില കാര്യങ്ങള് ആ ഒരു വ്യൂസ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഈ മനുഷ്യ മനുഷ്യാവകാശക്കാർ പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യാവകാശക്കാർ പറയുന്ന കണക്കിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെച്യൂരിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി അല്ല ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു ബാരിയർ കടക്കുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടിയാലും പെൺകുട്ടിയാലും കടയ കയ്യിൽ എന്താ പറയാ ശരീര സമ്പർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും
അവർക്ക് ഈ സന്താനോൽപാദനം നടത്തി എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാക്ക പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാക്ക ഇന്നലെ ഒരു ഒബേസിയുടെ ഒരാള് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടല്ലോ ഈ ഞങ്ങള് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓവൈസി പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കും എങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ആ നെറേറ്റീവ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വളരെ വളരെ നാരോവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന നാരോവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ അധികം ആളുകളും ദുർഭാഗ്യവശം അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്ന എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ ആളുകളാണ് ഇതിലിപ്പോ ഇതിന് എതിരെ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഈ ചിന്താഗതിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പൊതു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണല്ലോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമായിട്ട് വരിക ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിനെതിരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ ആളുകളും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഈ ഗൂഢമായ അജണ്ട എല്ലാവരും മുഖം മൂടി വലിച്ചു കീറി പുറത്ത് കാണിക്കുകയാണെന്നുള്ളതിനൊരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏജിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ഇപ്പൊ വേറൊരാൾ പറയണേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നോൺ മുസ്ലിംസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോലും യങ്ങർ ഏജിൽ ശൈശ വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ കർട്ടയിൽ ചെയ്യണം അതിനാരും അതിന് ആക്ഷേപം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിംസോ നോൺ മുസ്ലിംസോ സിഖ പാഴ്സ എനി ബഡി ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഈ റിബല്യൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് സോറി കോൾ വന്നാണേ കേക്കാമോ ഈ റിബല്യൻ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആളുകളുടെ മുഖം മൂടി വലിച്ചു കീറുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഏക കാര്യം ആ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രം അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ അനുസാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ തീരുമാനത്തെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അത് തീരുമാനത്തിന് ഒരു ഇരുപതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം നീ എൻ്റെ നിർദ്ദേശ അഭിപ്രായം പറയാൻ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ പൗരന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ നിയമമോ ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധ നിയമമോ ഒന്നും അല്ല ഇരുപത് മുതൽ മുകളിലോട്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിക്കോട്ടെ അത് വലിയൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഈ പെൺകുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫ വിശേഷിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് നീത തന്നെയാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരായ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ഥാനം അവർ കേവലം വീട്ടമ്മയായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് അവർ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എന്നെടുക്കുക തീരെ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത ശരീരപ്രകൃതി നമ്മുടെയൊക്കെ ബാല്യം നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എവരെയും പ്രായം എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു നാൽപ്പത് വർഷമൊക്കെ മുമ്പ് ഒക്കെ മുമ്പുള്ള മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊപ്പം പഠിച്ച കുട്ടികൾ എട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിപ്പമാണ് മുതിർന്നൊരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ചേട്ടന്മാരായ ആളുകൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്ലസ് ടു പോലും ഒരു വലിയ ക്ലാസ് അല്ല തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരപ്രകൃതം വിവശേഷിച്ച് ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്ത് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിലും ഒക്കെ കുട്ടികൾ തോറ്റുപോകാൻ ഒത്തിരി പേര് ജയിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാവരും ബ്രില്ലിയൻ്റാണ് അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ വേണ്ടത്ര പഠിപ്പില്ലാത്ത പിള്ളേരുള്ളൂ എല്ലാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട കുട്ടികൾ നല്ല ബ്രില്ലിയൻ്റാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ തൊഴിൽ തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ തങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ നല്ല തൊഴിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത ബോധം സമൂഹം ആ വിധത്തിൽ കണ്ടതിനെ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നിട്ടൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു ആ നിയമത്തിനകത്ത് മതം കലർത്തുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം മതം കലർത്തി ജീവിതത്തെ വീക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന
മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥതക്കതെതിരെ നിൽക്കുക സ്ത്രീക്ക് സമൂഹത്തിൽ പ്രസവിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന മാത്രം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെ പിന്നെ ഇതിനെ മതം അങ്ങനെയാണെ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയം ഇത് ജീവിക്കാനല്ലേ മാന്യമായി അഭിമാനത്തോടെ അന്തസ്സോടെ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒക്കെ തലയുയർത്തി പിടിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനാകണം രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും ആത്മീയതയാണ് ഇത് നമ്മൾ എതിർക്കുന്ന ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗ് എതിർക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോ വാർത്ത വന്നത് ലീഗ് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭയിലും പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പോ കുട്ടി സാഹിബ് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചാലൊന്നും ഇതങ്ങൊന്നും ചർച്ച കണ്ടിട്ടില്ല ചർച്ച വരും കാരണം ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച വരും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് എന്നുള്ളതിനെ എല്ലാ കക്ഷികളും അനുകൂലിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിയുന്നതോടെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് പറയാം അത് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബിലേക്ക് അയക്കുന്ന കുട്ടികൾ ശാസ്ത്രാവബോധം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അയക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ കുട്ടികളെ വലയിലാക്കുന്ന വലിയൊരു ശൃംഖല ചില പ്രത്യേക സമൂഹങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ അവരെ ഗ്രസിക്കും അപ്പൊ പഠനം അതോടൊപ്പം തുടരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു പി ജി കോഴ്സ് വരെ കഴിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ ബിരുദം കഴിയാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരം കിട്ടും ചെറിയൊരു തൊഴിൽ ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കരസ്ഥാക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പതിനാറ് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് അവൾ പതിനാറും രണ്ടും പതിനെട്ട് ആ പ്രായമാകുമ്പം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു അവിടുന്ന് രണ്ട് വർഷം നാല് വർഷം കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡിഗ്രി കഴിയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ബിരുദം കഴിയുന്നു എനിവേ ഈ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ ഈ കുട്ടി ഒരു ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ കഴിയുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കൂടെ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നല്ല വിധത്തിൽ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവൾക്ക് തന്നെ പക്വമായ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല തൻ്റെ പാർട്ണർ ആരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ കുട്ടിക്കും കൂടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഗുണം അതിലുണ്ട് മുമ്പാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല ഈ പതിനെട്ട് കാര്യയെ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ആ മാതാപിതാക്കൾ ബാധ്യത ഒഴിയുന്നു എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഗോത്ര മനുഷ്യൻ എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വളർന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ ഭരണകൂടം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ വേറെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ വിസ്ഡോ അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരാൾ ചർച്ച വന്നിട്ട് മാധവപുരി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലൈംഗിക ചോദന കൗമാര പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അത് വഴിവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നേരത്തെ ഉള്ള കല്യാണം നല്ലതാണ് അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിലെ ലൈംഗിക താല്പര്യം വരുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം വഴി തെറ്റി പോകുന്നുണ്ടോ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുമോ ഈ ലൈംഗികതയും കല്യാണവും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൂട്ടാനും പാടില്ല കുടുംബജീവിതത്തിലെ അഭിവാജ്യ ഘടകം തന്നെയാണത് പക്ഷെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ലൈംഗികതയിലൂടെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടിനെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിവാഹം നടക്ക സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് എന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ആയാൽ ലോകം ഇടിഞ്ഞു പിഴില്ല ഒരു പ്രശ്നം അതൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശൈശവം തന്നെയാണ് അത് അവൾക്ക് വേണ്ടത്ര തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പക്വതയൊന്നും ആവുന്നില്ല ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഇത് മാറുന്നു ഇന്ത്യ സയന്റിഫിക്കലി കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിച്ചിറങ്ങി അത് കേവലം സയന്റിഫിക്കലി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സോഷ്യോളജിക്കലി സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കലായ അംശമുണ്ട് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ അതിനകത്ത് റിലീജിയൻ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പരാജയപ്പെടുത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ റിലീജിയന്റെ എല്ലാത്തരം പ്രവണതകളും ലോകത്തിന്റെ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം അതിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ
ഇല്ല 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 ഓക്കെ എനിക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ലൈൻ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സംസാരിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആരാണ് മോണ്ടോ കൗണ്ടറി ഞാൻ കൗണ്ടറി തോന്നിക്കേ ഇത്ര നേരം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ മോണ്ട് സംസാരിച്ചില്ലേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൗണ്ടർ വരുന്നതിന് കൗണ്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരി ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ താങ്ക്യൂ കല്യാണ പ്രായ 21 മോണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് മോണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് എം എച്ച് ഡി എം എച്ച് ഡി എഫ് എച്ച് എസ് വെറുതെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോകും ഇവിടെ അലമ്പാക്കുന്നവരുടെ ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ആ മോണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു കല്യാണപ്രായം ഇരുപത്തൊന്ന് ആക്കിയതോടെ മുനെ ഉടിഞ്ഞു പോയ ലവ് ജിഹാദികൾ ആ ഹെഡിങ്ങോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കല്യാണപ്രായം ഇരുപത്തൊന്ന് ആക്കിയ ആ നടപടിയോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട് തത്വത്തിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിവാഹപ്രായം സ്ത്രീകളിൽ ഉയർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫർദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുകയും ഇത് ചെയ്യുകയും വേണം പിന്നെ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോസസ് കാരണം ആ ജയാ ജെറ്റ്ലി കമ്മീഷന്റെ ഡിസ്ക ഇതിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മറ്റേ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഉള്ള കാരണം അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഇതുവരെ അവൈലബിൾ അല്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇത് എല്ലാവരും ബാക്കി എല്ലാവരും കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും അതിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പിന്നെ വൊക്കേഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചർച്ച പോകേണ്ടത് ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ പ്ലസ് ടുവിന് സീറ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഫെസിലിറ്റി ഈ പറയുന്ന സീറ്റുകളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്കുള്ള ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇത് ഈ ലവ് ജിഹാദിന് മുനെ ഒടിഞ്ഞു പോയ ലവ് ജിഹാദികൾ അതൊരു തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് അത് ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജയ ജെറ്റ്ലി ഒക്കെ ഇത് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടും ഫാസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ അതിനകത്തൊന്നും ഈ ലവ് ജിഹാദോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി മതപരമായിട്ട് എല്ലാവരും പതിനെട്ട് വയസ്സ് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ല ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പതിനെട്ടിന് താഴെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചൈൽഡ് മാരേജ് കേസുകളിൽ അതായത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഉള്ള കേസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലാണ് ഈ സംഭവം ഈ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നം അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ടിനകത്ത് വേരിയേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിമിനൽ സൈഡിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാരേജിന് ലീഗാലിറ്റി ഇല്ല ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ലവ് ജിഹാദിന് എതിരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമം എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ഒരു ഒരു ധാരണ കൊടുത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു മതത്തിന് പകരമായിട്ട് എന്തോ മതത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടും ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തെ ഉപദ്രവിക്കിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ള ആൾക്കാരിടയ്ക്ക് വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കഷനകത്തോ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹോൾ ഇതിനകത്തോ എന്തെങ്കിലും 
ജിഹാദിൽ പെടുന്നതാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരിക്കും കാരണം ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെയോ പ്രവർത്തികളും ജിഹാദിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ജിഹാദിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ആണോ അപ്പൊ അത് ബോണ്ടിന്റെ നിലപാട് വളരെ ടാറ്റിക്കലാണ് അതായത് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയൊന്നിനെ പിന്തുണയ്ക്കും പക്ഷെങ്കിൽ അത് ലവ് ജിഹാദുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന അത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും മോഡി ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും ലവ് ജിഹാദ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു വിഷയം ഇതിലുള്ളത് ഒരു സാധ്യതയാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അവരെ ടീനേജിലാണ് ഈ കൗമാര പ്രായത്തിലാണ് ഒരു ലവ് അഫെയർ അവർക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ആ ഘട്ടം വളരെ ബോധപൂർവം ഇത്തരത്തിലെ ജിഹാദികൾ ലവ് ജിഹാദ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രണയം നടിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയെ മതം മാറ്റുക ആ നേരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം പ്രണയം നടിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മതം മാറ്റുക പ്രണയം തെറ്റല്ല പ്രണയിച്ചിട്ട് അവരോരോ മതത്ത് നിൽക്കാനോ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ബോധത്തിന് വിടുകയോ ചെയ്യല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് അവരോരോ മതത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നിന്നാൽ തന്നെ അത് വ്യവചാരമാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ലീഗിന്റെ ഒരു വലിയ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകനെയും മകളെയും പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോ മറിച്ച് മതം മാറ്റാനുള്ള ഉപാധിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രേമിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് തെളിവ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും തരാം കോടതി പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഉള്ള ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും തരാം എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ജസ്നയെ കാണുന്ന പോയത് ഈ ജസ്നയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ പോയിട്ടുണ്ട് എനിവേ അവര് കൃത്യമായി ഇത് ഇതിനകം മറ്റേ പർദ്ദയൊക്കെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ രൂപത്തിൽ ആ കുട്ടിയും പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് അവർ അതിനെ വലിയ ഇഷ്യൂന് പോകുന്നില്ല അവർ പോൾ പോയ വഴിക്ക് പോട്ടെ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എത്തിരിക്കുക ഇതാരും പ്രായമുള്ളവരല്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഈ നിയമം തടയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോഡി നിയമം പാസ്സാക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആരെയും ക്രിസ്ത്യൻസിനെയോ ഒന്നും ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ട് നിയമം പാസ്സാക്കുക തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ അല്ല അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലത്തിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഒത്തിരി പഠനം നടത്തിയാണ് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് കോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിലൊക്കെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളും ജുഡീഷ്യറി ഒക്കെ ഇവിടെ ശക്തമാണ് അപ്പൊ അത് ആ ചർച്ചയ്ക്കും പ്രസക്തിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനെ മാത്രം അത് ബാധിക്കുന്നു മറ്റാരും അത് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത രീതി എന്താ എന്നൊന്നുള്ള ചർച്ച പോലും അല്ല ഇതേ തെറ്റാണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭയിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്തിനാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന് മാത്രം മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു താല്പര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പൊ അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ട്രൈബൽസിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ട്രൈബൽസിന്റെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി അനാചാരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കിടയിൽ മതത്തിന്റെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുള്ള പ്രായത്തിൽ ഉള്ള കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നു അത് ആ കുട്ടി അതിന് നിർബന്ധിതയാകുന്നു ആ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരാൻ കുട്ടിക്ക് പഠനവും വിവേകവും അറിവും വരുന്ന പ്രായത്തിൽ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് അതിലുള്ളത് പിന്നെ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനുപരി ഇതിൽ ലവ് ജിഹാദ് തടയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പൂർണ്ണമായും കാരണം അത് വേറൊരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയെ ഈ നിയമം ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ പറ്റി അതെന്തോ ഒരു പരിശുദ്ധ കർമ്മമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ആളുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പരിശുദ്ധ കർമ്മമല്ല ലോകം കണ്ടതിലെ ഏറ്റവും കിരാതമായ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് ജിഹാദ് ഉഹൂദ് എന്നാണ് അതിന്റെ വിപരീത അർത്ഥം അതിന്റെ ആ അറബി വേരിന്റെ അർത്ഥം വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നതാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുക മറ്റേ പണം കൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന നാല് വിധത്തിലെ ജിഹാദ
ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജിഹാദ് അതല്ലാതെ ധാർമ്മികതയ്ക്കെതിരെയുള്ള സോറി സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആണല്ലേ തന്നോട് തന്നെയുള്ള യുദ്ധമാണെന്നുള്ളത് വളരെ തെറ്റാണ് തന്നോട് തന്നെയുള്ള ഒരു യുദ്ധവും ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിരി വിട്ട അത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെ ആ മതം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ വയലൻസിനും ലൈംഗികതയ്ക്കും അതിരി വിട്ട പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ സഹാബികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും അതുപോലെ ഖലീഫമാരുടെ കഥ പഠിച്ചാലും ഇവിടെ ഒന്നും സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്നൊരു മതത്തിന് അതാണ് ജിഹാദെങ്കിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമെങ്കിൽ ആ ചർച്ചയ്ക്കും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഓക്കെ ടിജോ സമ്മതിച്ചില്ല ടിജോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ ഈഗോ ക്ലാഷ് വെച്ച് ടിജോ പെരുമാറാറുണ്ട് ആ ഓക്കെ പോട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മോഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ശാക്തീകരിക്കാനാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളെ മോദി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം മോദി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നായിട്ട് മോദി മോഡിന് പറയാമോ മോഡിന് പറയാം ഒരൊറ്റ നിയമം പറ ഒരു നിയമം പോലും ഇല്ല സി എ എ എന്തായിരുന്നു അത് അഭയ പിന്നെ അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന പേര് ജിഹാദികളും തീവ്രവാദികളും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറി റോഹിംഗ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി പല രീതിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി അവരെയൊക്കെ പുറത്താക്കുക യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരനെ തിരിച്ചറിയുക അവനെ ഇന്ത്യയിൽ വസിപ്പിക്കുക അതായിരുന്നു പിന്നെ സി എ കൊണ്ടുള്ള പിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ മുസ്ലിമിനെതിരെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് ജിഹാദികൾ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അതായിരുന്നു പക്ഷെ അതും മുസ്ലിമിനെ ഉന്നം വെച്ച് മുസ്ലിമെ ശാക്തീകരിക്കുക മുസ്ലിമിനെ യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരനാക്കുക എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചു അത് മുസ്ലിമിനെതിരെ ആണോ മുസ്ലിമിനെതിരെ ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല മുസ്ലിമിന് അനുകൂലമാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ആ നിയമം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നിർത്തുകയാണ് ആ നിയമം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ആ മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചതിലൂടെ മോദി ചെയ്ത് അത് മുസ്ലിമിന് എതിരെയാക്ക എതിരെയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആരാണ് ഈ ജിഹാദികൾ മാത്രം ഈ ഈ മതജീവികളായ ജിഹാദികൾ മാത്രമാണ് ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാക്കി പെണ്ണിന്റെ സ്ത്രീയുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തി അതും മുസ്ലിമിന് എതിരെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ മുണ്ട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിന് എതിരെയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു മുസ്ലിമിന് എതിരെയല്ല മുസ്ലിമിന് അനുകൂലമാണ് നിയമം മുസ്ലിമിന് അനുകൂലം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ സ്വന്തം കാലിൽ നിർത്താൻ നിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പ്രസവ യന്ത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാതിരിക്കാൻ മോദി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ നിയമം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പിന്നെ ഒരു ഒരു പുരുഷന്റെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഭാര്യയാക്കി ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കറുത്ത ചാക്കിനുള്ളിൽ പൊതിപ്പിച്ച് അടിമ സ്ത്രീയാക്കി അടിമയാക്കി നിർത്താതിരിക്കാനുള്ള പിന്നെ മോദിയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാക്കി ഉയർത്തുന്നതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും അനുകൂലമാണ് എതിരല്ല മുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എതിരല്ല മോണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന മോദി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമം പോലും ഒരു നിയമം പോലും മുസ്ലിമിന് എതിരല്ല മറിച്ച് മുസ്ലിമിനെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഉന്നതീകരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പുരോഗമന പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഒരു പുതുശാക്തീകരണം കൈവരുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ മോദി കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ ഇതിനെ മുസ്ലിമിന് എതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വെറും മതം തലയിൽ കയറിയ ഈ ജിഹാദികൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്കിത് എവിടെയാണ് ഞാൻ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ആണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ആണ് എന്ന് കുറച്ച് പേർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അന്നിട്ട് ഓക്കെ അത് കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതേ മറ്റേ ഇതെല്ലാം ജിഹാദികൾ കാര
പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അഡൽട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരു പെണ്ണിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകാൻ വീട്ടിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ തന്നെ കിട്ടും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആ കല്യാണത്തിന് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ നിയമം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ പതിനെട്ട് വയസ്സിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒന്ന് ഒരു രീതിയിൽ ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റും ഏജ് ഓഫ് അഡൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഡെഫിൻ ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം ചൈൽഡ് മാരേജ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ താഴെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ശരിയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയും ഒരു പെണ്ണിന് ഇറങ്ങി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൈൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഈ നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ നിയമത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനൽ സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത് 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 വയസ്സിലോ പതിനെട്ട് വയസ്സിലോ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ജയിലിടാനുള്ള വകുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല പിനലൈസിങ് കോഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ ആ ആ മാരേജിന് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഇത് കൊണ്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് താങ്ക് യു ചില ഏരിയയിലുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അതായത് ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ചില ഏരിയയിലുള്ള കൾച്ചർ അത് ആ ഏരിയയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മലപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇതുപോലെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും യു പിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല യു പിയിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം പതിനെട്ടിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടും അത് ഒരു ഏരിയയുടെ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഓടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ആ ഏരിയയിലുള്ള ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സമാശ്വാസം ഇത് കിട്ട് അതായത് ലീഗലി വീട്ടുകാർ പറയുന്ന കല്യാണത്തിന് കൂടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ അല്ലാതെ എനിക്കൊരാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഇറങ്ങി പോകാം ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാർ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ കല്യാണത്തിന് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു സമാശ്വാസം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും താങ്ക് യു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലും മാരേജ് പ്രായം ഉയർത്തിയ പ്രശ്നത്തിൽ ഉയർത്തിയപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വയസ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വയസ്സിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കി ഇപ്പം അന്ന് അങ്ങനെ സർക്കാർ എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ചൈൽഡ് മാരേജിന് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ എംപവർമെന്റിനുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ആ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നാളുകളിൽ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു ഐഡിയോളജി മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുമ്പം അതിന് ആദ്യം മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന തലങ്ങൾ നോക്കിയല്ല ആദ്യം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ആ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് സമൂഹം അത് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഒരു ആശയം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാശയവും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റാതൊരു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളും എല്ലാം തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരും കാരണം കുട്ടികളുടെ പഠന ആവശ്യങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ ആ ഡിമാൻഡ് വരും ആ ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുകളും ഒക്കെ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പം അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അത് അടുക്കും അപ്പം ഇപ്പോഴേ അതിനെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ വന്നേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത് ചുമ്മാ ഒരു മുടന്തൻ ന്യായ എന്
ആ രീതിയിലാണ് അവര് കൈകാര്യങ്ങളാക്കുന്നത് ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തില് ലവ് ജിഹാദിനെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അത് വളരെ ദീർഘവിഷണത്തോട് കൂടിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ലവ് ജിഹാദികൾക്ക് ഇത് ക്ഷീണം ചെയ്യും ഇനി ലവ് ജിഹാദികൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വേറൊരു നിയമം കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബഹുഭാര്യത്വം കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ബഹുഭാര്യത്വം ഇപ്പൊ അടുത്തെടുത്ത് ഒഴിവാക്കും ആ സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയി വേറെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ലവ് ജിഹാദികള് ഈ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെയും ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെയും കാണാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നിൽക്കും നിങ്ങൾ ഈ രോധന ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സായാലും അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല മറ്റതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ നിയമം കൊണ്ട് വരട്ടെ ആ സമയത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക ഈ ലീഗലായിട്ട് എങ്ങനെ നേരിടണം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ നേരിടണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരും കാണിച്ചു വരും പതിനെട്ട് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ടുപോയി കല്യാണം കഴിച്ച് കോടതി കൊണ്ടുപോയി ഹാജരാക്കിയിട്ട് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടികളെ ആ പരിപാടികളൊക്കെ നിൽക്കും ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ അറുതികൾ വരും ഈ ജിഹാദികൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ മറു വശത്ത് അവരത് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബഹുഭാരത്തെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക ഈ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുപോരാ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പരിപാടി ഏകദേശം അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യക്ഷത്ത് കാണുമ്പോൾ ലവ് ജിഹാദിന് ഇതിന് തടസ്സൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ലവ് ജിഹാദികൾക്ക് പഴയ കളി ഇനി നടക്കൂല അത്രേ ഉള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ അകത്ത് കിടക്കും കാരണം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് വിവാഹപ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അകത്ത് കിടക്കൊന്നുമില്ല അല്ല അകത്ത് കിടക്കൊന്നുമില്ല ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് കുറെ പരിധികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടീന്റെ അച്ഛൻ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ അച്ഛല്ലാതെ എന്താ പറയാ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവുക അത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ മുന്നിൽ സംഭവിച്ചില്ല അല്ല അത് അത് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുങ്ങൾ അതാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ കാണിച്ചു തരാം ഇതെല്ലാം മോഡി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒന്നവിടെ നിൽക്കും ഒന്നവിടെ നിൽക്കും മോണ്ടൊക്കെ അന്നവിടെ ഒന്ന് നൂലിനടങ്ങി നിങ്ങളൊക്കെ ലവ് ജിഹാദ് നടത്തിയിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ കോടതിയിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെയും അമ്മന്റെയും മുന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാറില്ലായിരുന്ന നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളും മറ്റുള്ള ആളുകളും ഇതൊക്കെ കണ്ട് കാലാകാലം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവരെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല അമിത്ഷാ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കൊഞ്ഞനം കൂത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ കേട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ പണിയാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ പ്രത്യക്ഷത നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും തോന്നൂല ഇനി മറ്റതും കൂടെ വരട്ടെ നാല് കെട്ടണ പരിപാടി അതും കൂടി ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്ന് എത്തിത്തരാം അബ്ദുൽ നാസർ മദനി അല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഓക്കെ നാസർ ഭായി വരാ നാസർ ഭായി വരാ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ആ താങ്ക് യു ചർച്ച കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ഞാൻ തോന്നുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമം വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും മതസമൂഹത്തെ മുൻനിർത്തിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ വിചാരിക്കാനെ പറ്റിയില്ല കാരണം അത് ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തീരുമാനം ഒരു നിയമം വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നിയമം വരുമ്പോൾ അതിപ്പോ ഒരു കൂട്ടരെയാ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വരുത്താൻ പറ്റിയ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളൊന്ന് കാണുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഇവർക്ക് മാത്രം കൊണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ പറഞ്ഞൊരു പതിപ്രയോ ഉണ്ടല്ലോ കട്ടവനെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് ഇവർക്ക് മാത്രം തോന്നുന്നത് പാലിച്ചേരിയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ പിള്ളേർക്ക് ഡ്രസ്സിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ അവർക്ക് പാൻ്റിടാനും ഉടുപ്പിടാനും നിയമപരമായിട്ട് ആണുങ്ങൾക്കും പ്രമുഖർച്ചങ്ങൾക്കും മാന്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറ്റുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രസ് ഇടാൻ വന്നപ്പോൾ എന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത്
ആ ടീനേജേഴ്സ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീത്വത്തിലേക്കോ പുരുഷത്വത്തിലേക്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന ആ പ്രായം ടീനേജേഴ്സ് അവിടെ വിവേകത്തെക്കാൾ ഉപരി ഇവരെ വികാരം ഭരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് വിവേകത്തിന് പകരം വിവേകത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വിവേകം വികാരമായിരിക്കും ഈ പിള്ളേരെ ഭരിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇവരെ കുഴിച്ചാടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പതിനാല് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പിള്ളേരെ പ്രേമക്കുഴി ചാടിക്കുന്ന ജിഹാദികൾക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രഹരം തന്നെയാണ് കാര്യം അത് പിന്നെ ക്രിമിനൽ കേസായിട്ട് വരും കുറ്റകരമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇവർ കോടതിയിലോ കേസിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദോഷം തന്നെ ഇവർക്ക് ഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിനകത്ത് വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് പലരും വെളുപ്പിക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേരളം നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ പല ഭവനങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയുന്നതിന്റെ അന്ന് പെൺകൊച്ചുങ്ങളെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ ചെറുക്കന്മാര് ലവ് ജിഹാദിപ്പെടുത്തി ഫോൺ കൊടുത്ത് ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സ് ഇങ്ങനെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് തികയുന്ന ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന സംഘടനകള് ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പിള്ളേർ അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുന്നതിന് പകരം എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നിയമം കിടക്കുന്നതാണ് അത് അന്നാ കറക്റ്റ് ദിവസത്തിൽ ഇവർ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും ഈ തരത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട പരിപാടികളെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വശത്ത് മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മറ്റേതൊക്കെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച് കെട്ടി അവർ ജീവിച്ചോളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരോട് പറഞ്ഞാലും മൂന്നും നാലും ഭാര്യമാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടും വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് വയസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പേ മൂന്ന് പ്രസവിക്കുന്ന പരിപാടികളോ അങ്ങനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പരിപാടികളും മറ്റൊരു മതസ്ഥനും മര്യാദ ഉള്ളവനും മാന്യത ഉള്ളവനും ചെയ്യല പക്ഷെ മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ പടി കാണിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം തന്നെയാണ് പ്രശ്നമാണ് ഇനി ഇവർ മൂന്ന് വർഷം കൂടെ കാത്തിരുന്നല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് ആക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറെ കൂടെ പക്വപരമായി തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ വികാരം ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സിനോട് അത്ര ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം തോന്നുന്നൊരു കാലത്ത് മയക്കി കൊണ്ടുപോയി പ്രേമിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചതിക്കുഴിയിലാക്കി അവരെ ഫോട്ടോ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയോ അവരെ ചതിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി അഞ്ചോ ആറും പേര് ബലാർശം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ കേരളം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ വികാരത്തെക്കാൾ ഒരു വിവാ വിവേകം പിള്ളേരെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും ചിന്തിച്ചും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നഷ്ടം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തർക്കം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ഈ നിയമം വന്നപ്പോഴും പാർലമെന്റിലോ അവിടെ കിടന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടു അതെന്താണ് ഇവർക്ക് മാത്രം തോന്നുന്നത് ചേട്ടാ ഇതിപ്പം വളരെ ശതമാനം കുറവുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടർക്ക് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മോദി ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവരുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തോട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സെന്ന് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയായിരുന്നു ഇത് പക്ഷവാദ വാദമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വർഗീയതയാണ് മറ്റേതാണ് വർഷാണെന്ന് പറയും ഇത് അതൊന്നും അല്ലല്ലോ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ എം പിമാർക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഈ അസുഖം ഇതിന് ഇതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവർക്ക് നഷ്ടം വരുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എന്തെന്ന് അറിയാം ഈ ഇപ്പം മറ്റ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്ന് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കൊടിക്കൊച്ചുങ്ങളെ കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായി അത് പല കളവന്മാരെയും പോലീസ് പിടിച്ചാകത്തിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രഹരമാണ് കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിക ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് പിന്നെ
പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് വികാരങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള അവസരം സർക്കാർ തന്നില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെയും കൂടി ഇവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അധികം തന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ കാര്യം നടക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആശ്വസിക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന കാലത്ത് ഈ യു കെയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഈ ലിവർപൂളിൽ ഒരു ഒരു ഷിപ്പ് വന്നു ഒരു നേവിയുടെ ഷിപ്പ് അപ്പൊ ആ നേവിയുടെ ഷിപ്പിൽ ഞാൻ ആളുകൾക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആളുകളെ കാണാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ നമ്മുടെ വർഗീസ് സാർ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടുചാരല കാൻ വേണ്ടിയിട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ കാണാൻ പോയാണ് കാണാൻ പോയപ്പം അവിടെ ഈ കമാൻഡോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കമാൻഡോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ വലിയ ഗണ്ണൊക്കെ പിടിച്ച് അവരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൻ്റെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വറീസ് സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നത് അതായത് ആ സ്ത്രീകൾ ഒരു അവരുടെ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചോ അവരുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഒരിക്കലും കോൺഷ്യസേ അല്ല അവര് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാനപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തുണി മാറി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ തുണി മാറി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ കാലാർന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കിയല്ല അവർ നിൽക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ എന്ന് എത്തും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച എന്റെ കാരണം വെച്ചാല് പാലിട്ട സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും എപ്പോഴും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ബസ്സേ കയറുമ്പോൾ കൈപൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോഴും എല്ലാം അവരുടെ മൈൻഡിന്റെ ഒരു ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരുടെ ഡ്രസ് കോൺഷ്യസ് അവരുടെ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോൺഷ്യസ് ആണ് ആ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോൺഷ്യസ് അപ്പൊ അവരുടെ എനർജിയുടെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് അതിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവർക്കൊരു ഡ്രസ് നല്ല ഡ്രസ് കോഡ് ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ടാകുകയും അതിലൂടെ അവരുടെ ആ ബോഡി കോൺഷ്യസ് കുറയുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്ത്രീകൾ പാൻസിട്ട് അവര് വൃത്തിയായിട്ട് അല്ലെ പെമ്പിള്ളേർ പാൻസിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ ബോഡി കോൺഷ്യസ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ മൈൻഡിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എനർജി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അവിടെ സമൂഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വറീസ് സാർ പറഞ്ഞതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ആ നല്ല ഡ്രസ്സ് എല്ലാ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇടാനും ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോടെ ക്രിയേറ്റീവായി സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതും കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാണ് അല്ലാതെ ഈ മതപരമായ ഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നതെ അണിയാവുള്ളെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് അവരെ അടിമകളാക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന ഈ ശ്രമമൊക്കെ നമ്മള് വളരെ കൃത്യമായി ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ചെയ്യണം അത് ആ സ്ത്രീ സമൂഹം തന്നെയാണ് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കിയപ്പോഴും ആ ഡ്രസ് കോഡിനെതിരെ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്ന് ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുത ഈ മതവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം സമൂഹം നിങ്ങളെ കടന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വരുന്ന അനാചാരങ്ങളിലല്ല അവരെ തളച്ചിടേണ്ടത് അവരെ വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കി മിടുക്കരാക്കി അവരെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ബൗദ്ധിക നിലവാരത്തിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് മതവാദികൾ എന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ നന്ദി ഓക്കെ സുപ്രഭാത ഭൈ ആ എനിക്ക് വർഗീസ് ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ ജനസംഖ്യാപരമായിട്ട് നന്നായിട്ട്
ഞാനിത് വേറെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഒരു നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എന്താണ് എന്താ പറയുക പുതിയ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ആണ് ഇന്ത്യ നോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ വന്നത് കാര്യം അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് സ്ത്രീകളെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അവര് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കാറ്റ്നേനിയൻ കൺട്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുരോഗമന രാജ്യങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഏതൊരു മതത്തിൻ്റെ ഹാം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനോ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഇയർ വരുന്നത് ഇവിടെ പല സ്ത്രീകളുടെയും ഇന്നലെ തൊട്ട് ചർച്ചകളിൽ കേട്ടു അവരെല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന കാര്യം കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനോ കാര്യം ഒരു ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇയർ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ പിന്നെ പി ജി എടുക്കണം അങ്ങനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി സമയം ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടി അവരെ എംപവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരിലും ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് കാര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവ് മാത്രം ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല സ്ത്രീകളുകൂടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്കണോമിക്കലി ഒരു രാജ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കയറി ഇപ്പോൾ ചൈനനെ നോക്കാനാണെങ്കിലും ചൈനീസ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിദേശത്താണ് ഇവിടെ ചൈനീസ് ആണെങ്കിലും അവർ ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒരു വൈഫും എന്താണ് പെണ്ണുങ്ങളും തന്നെ ജോലി ഞാൻ ഹുവാവി എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈനീസ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടുതലും സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഓഫീസ് അറ്റൻഡ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാരണം അത് അവർ അവർ തന്നെ വികസിത രാജ്യം വന്നത് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യണം അത് ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ എക്കണോമിക് എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബഹു സ്വരം എന്നല്ല ഒരുപാട് എന്താണ് ജനങ്ങൾ തിങ്ങി ഉള്ളൊരു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ എൻപവർമെന്റ് സോറി നമ്മളുടെ ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നമ്മൾ അതിൽ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂ രാജ്യത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഈ അൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ അല്ല ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനത് വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ട്വന്റി വൺ ഏജ് അപ്പൊ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമും അവർക്ക് ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇസ്ലാം വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇത് എതിർത്ത് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ എന്താണ് ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കണേ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുഴിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതൊരു സമുദായത്തിന് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആണ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസ് ആണല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസ് ആവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു മതത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈപിടിച്ച് കയറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് കണക്കാക്കി തന്നെ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നേക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഗുഡ് സ്മിത മാം ഹലോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം മാം കേൾക്കാം ഞാൻ ഈ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് നടക്കുകയാണല്ലോ എനിക്കിതിൽ കുറച്ച് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മയായ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ
കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി പോവുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചു സ്ത്രീയെ മാത്രമല്ല പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അത്യാവശ്യം ഒരു തൊഴിൽ നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മാൻ പവർ ആണ് ആ മാൻ പവർ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരും തൊഴിലില്ലാത്തവരുമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടും അല്ലാതെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് എന്നെയും ഏറ്റവും അധികം ആകുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു തലമുറ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പുതിയ യുവ തലമുറയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ തന്നെ ഒരു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ ഇടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് എന്നെ വളരെയധികം ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ രണ്ട് സിസ്റ്റർമാർ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അപ്പം അവരൊക്കെ അനുദിനം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ കാണുന്നും കേൾക്കുന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളിലൂടെ നമുക്കറിയാം പെൺകുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വർഷം കൂടെ നീണ്ടാൽ മതി ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ കുട്ടികളെ പ്രസ്വേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുവാണ് ഇതിലൊരു ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നലെ ചർച്ചയിൽ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു തലമുറ ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ നേടി വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഇത്രയായത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കിടക്കുവല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുവല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ തെറി വിളിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുണയുണ്ട് തിരിച്ചു പോവാ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ വിലപ്പെട്ട പൗരന്മാരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള പൗരന്മാരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇനി വരും തലമുറയും അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും നാട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പൗരനായിരിക്കണം ഒരു മാൻ പവർ ആണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു സഹോദരൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്നെ ഇപ്പൊ മണിപ്പൂരോ അവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഏർ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോൾ അന്നേരമേ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പേരന്റ്സ് പല പല ഓപ്ഷൻസ് നോക്കും എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് എന്നാ ഇനി പഠിപ്പിച്ചേക്കാം ഇനി പഠിപ്പിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് അവർ കടക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും അതിനുശേഷം അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സൗകര്യം പറയുന്നത് കേട്ടു പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും ഒരു പണ്ട് കാലത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാരും പഠിക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല അവർക്ക് പല പല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു പണ്ടുള്ള ആൾക്കാര് തുന്നൽ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രപ്പണി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്നത്തേതിലും വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലം തിരിച്ചു വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് ഈ നിയമത്തെ ഞാൻ വളരെ അധികം സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് പുരോഗമനപരമായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ആ ജനസംഖ്യയെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് നന്ദി നമസ്കാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് മോദി സർക്കാർ എടുത്ത കഴിഞ്ഞ ആ ആറേഴ്
ഈ സഹോദരിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പ്രായത്തിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പലരും അതിനൊരു അതിന് എതിർപ്പുണ്ട് പക്ഷെ സമ്മതിക്കത്തില്ല സമ്മതിക്കാതെ പോകുന്ന അങ്ങനെ ചെറുപ്രായത്തിലെ പോയി കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന അവരെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് അതിനോട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രതിഷേധമുണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമവും ദുഃഖവുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നിയമം അതിൻ്റെ ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നിയമ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇത് കിട്ടിയത് മൂലം ഇത് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അനേകർ നമ്മുടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ജനസംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോരുത്തരും അത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ നിലയിലും ആ സമൂഹം ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും അത് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പറ്റി പറയുന്ന കേട്ടു അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠിത്തമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അക്കാഡമിക് ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പഠിത്തങ്ങളുണ്ട് വീടുകളിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് വീടിന് വെളിയിൽ പോകാതെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആയി ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോൾ അറിഞ്ഞാണല്ലോ കൊറോണയോട് കൂടി അപ്പം അതുകൊണ്ടൊന്നും അതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഇതുമൂലം ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പിള്ളേരെ കോളേജിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പാനൊക്കത്തില്ല അതിനിപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കൂട്ടി ഇനിയിപ്പം കോടതി പോയി ഇത് പറഞ്ഞ് വാദിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം ഇരുപത്തൊന്നായപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിരിച്ചറിവ് വരും അപ്പം അവർക്ക് കുറെ കൂടെ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് വരും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉപകാരങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ കൊടുത്തോട്ടം പ്രൊഡസ്റ്റർ കേൾക്കാമോ ഓക്കെ ഞാന് സുപ്രഭാത് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോട് യോജിപ്പാണുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ അതിലൊരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞത് മോഡി ഗവൺമെന്റ് വന്ന ശേഷം എടുത്ത ചില വളരെ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അത് കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്ത തീരുമാനം അതുപോലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലുണ്ട് അതില് ഇതിലെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ കണ്ടത് ഒരു ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയപരമായി ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ല അപ്പോൾ പക്ഷെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന ഈ പ്രായം പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം ആൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമായി വരുന്നില്ല അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായി വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു വയസ്സെങ്കിലും ആൺകുട്ടിക്ക് കൂടുതലാണ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവ ഘട്ടത്തിൽ താഴെ പോകാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോഴും അത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ താഴെ പോവില്ല ആൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന ഇടത്ത് ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് കിടപ്പുണ്ട് സാങ്കേതികമായ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് സത്യത്തിൽ വിവാഹത്തിന്റെ വിക്റ്റിമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനെട്ട് കാര്യം പെൺകുട്ടി ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് കല്യാണം വേണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പണ്ട് ഈ ശിക്ഷ പോലെ കല്യാണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത് നടത്തുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റ ഇന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടുകയുള്ളൂ അത് പറയുക മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ എസ് എൽ സി ഒക്കെ പാസ്സാകാൻ എളുപ്പമായി പ്ലസ് ടു പാസ്സാകാൻ എളുപ്പമായി കണ്ടിന്യൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സാധ്യത പഠന സാധ്യത ഏറെ വർദ്ധിച്ചു അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രയോഗിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കും ആർക്കാരും ഇഷ്ടമുള്ളേ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പഠിച്ചത് ആവശ്യകതയാണ് മനുഷ്യനെ ആവശ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടി പറയും എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുക ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നാൽ ഒളിച്ചു പോകുന്ന കേസ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ഇത് ഗുണകരമായ ബാധിക്കും ഇതിനെ മതത്തിന്റെ ഭീഷണഗതിയിൽ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ടൈറ്റിൽ വന്നേക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ ഭീഷണഗതിയിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്
പാർലമെന്റിൽ പാർലമെന്റ് സമീപിക്കാനുള്ള ആൾബലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗ് പോയിട്ട് പാർലമെന്റിൽ ഇവിടെ സമീപിക്കാൻ അതിപ്പോ അതൊന്നും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് അവരെ ചർച്ചക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അനുവദിക്കും പിന്നെ അവരെ കുറെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അത് കൂടെ ഏതെങ്കിലും ചില ആളുകളെ കിട്ടും അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല കാരണം അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടെടുത്ത കമ്മീഷനെ വെച്ച് പഠനം നടത്തി അതിന്റെ ഗുണവശങ്ങളും എല്ലാം പഠനം നടത്തി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനത്തിനൊപ്പമാണ് നമ്മൾ നീക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ കാശ്മീരിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള എന്തോ സംഭവമാണ് എന്നിട്ട് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഓടിയോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ എന്തുവാ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് വരിക അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ദോഷം ചെയ്തോ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പോക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സുസ്ഥിരതയിലേക്ക് നമ്മളെ എന്തോളം ശത്രുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിടത്തുള്ള ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഒത്തിരി ശത്രുക്കൾ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യവും ആഭ്യന്തരമായ ശത്രുക്കളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പം മാവോയിസം പോലെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളും അപ്പൊ അവിടെ അതീവ ജാഗ്രത വേണ്ട ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതൊക്കെ കൃത്യം മോഡി ഗവൺമെന്റ് വിശേഷിച്ച് മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി കാണുന്ന ഡിഫൻസിലും ഒക്കെ അവർ കാട്ടിയ ആർജവമാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല നമ്മൾ വിമർശിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം കർഷക സമരം കർഷക സമരത്തിൽ മോഡി എടുത്ത നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തെ തിരുത്തിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കായി അങ്ങനെ തിരുത്തിക്കേണ്ട ഘട്ടം വരുന്ന ജനങ്ങൾ തിരുത്തിക്കും അതാ ജനാധിപത്യം അപ്പം അത് തിരുത്തേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തിച്ചേനെ പതിനാല് വയസ്സ് മതി വെണ്ണിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുത്തിക്കും അതാണ് കാരണം ജനമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ആ ജനത്തിൻ്റെ പൾസർ ഇഞ്ഞൊരു ഭരണാധികാരി തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് വിജയിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത ചിലർ പറയുന്നത് ഇപ്പം സുപ്രഭാത തട്ട സഹിതം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക അത് പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ആര് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗലി നടക്കാത്ത ഒരു കല്യാണവും കല്യാണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആ നിയമമൊക്കെ പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ഉദാഹരണം ഓൺ സിസ്റ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തെ ഒരാൾ അങ്ങ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തു പാടില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ഈ കുട്ടി ഒരിക്കലും പിതാവിൻ്റെ പരിരക്ഷ കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി തീർന്നു അത് നമ്മുടെ രാജ്യം നിയമം മൂലം വിലക്കിയ കുറെ വിവാഹങ്ങളുണ്ട് അവർക്കിനിയും ബാക്കി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ പരിചരണം കിട്ടൂല അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നേരിടാനും സർക്കാരിന് അതിന്റെ മെക്കാനിസം കാണും അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത ഈ തീരുമാനം മതവിരുദ്ധം എന്ന് പറയാനാവില്ല കാരണം ഇത് മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് അതിൽ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ അംശമുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഭരണകൂടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു യഥാസ്ഥിതിക ബോധത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ് അതിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആവില്ലല്ലോ അതാ മറ്റു അപ്പം മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തെറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ നമ്മുടെ റിയാസിന്റെയും വീണയുടെയും വിവാഹം വ്യവചാരമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആവില്ല അതങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ആവുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ അതിൽപ്പരം പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ അത് അത് തള്ളിക്കളയാനുള്ള ആർജവം ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട് ഇടത്തില് ഈ തൃശൂർ പൂരം നടക്കുന്ന ഇടത്ത് ഇപ്പുറത്ത് മാറി ഒരു ഓലപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല അതിനപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇതങ്ങ് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഒന്നും പറയാനും ആവില്ല ഈ നിയമം പാസ്സാവുക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം അത് ഏറ്റെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമസ്കാരം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നിയമം പഠനങ്ങളില്ലാതെ ഒരു മുൻധാരണയും ഇല്ലാതെ എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന നിയമം ആക്കിയതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പല പലരും അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് അറിയാതെയാണ് പലരും പിന്നെ ആശ്വസിക്കുന്നത് ഹരിയാന പഞ്ചാബ് ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ വെർഡിക്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ശരിയാ ലോ പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തി ഈ പതിനാറ് വയസ്സോ പതിനെട്ട് വയസ്സോ അതിന് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സാധ്യത ലഭിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ
അവർക്ക് ബോധവും വിവരവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടുംബത്ത് പ്രതിഫലിക്കും അങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതശാസനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മതചിന്തകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ പല ഭാഗത്തും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് പണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന മത വിഭാഗത്തിന്റെ അകത്ത് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാ വളരെ കുറവായിരുന്നു വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരത് ഒരു അപ്രധാനമായ മേഖലയിൽ ഒതുങ്ങി തീർന്നു പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലമായി ശാസ്ത്രം വളർന്നു ലോകം വളർന്നു അങ്ങനെ വളർന്നപ്പോ പലതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പലരും ഇതിനെ എതിർക്കാനും അതിന്റെ സത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകളിൽ മതത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്നും ഇത് തെറ്റാണെന്നും ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു നിയമം വന്നതും പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ ദാമോദർ ദാസ് നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊന്നാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാതെ മുൻകൂട്ടി പറയാതെ അല്ല ഇത് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നവരുടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് മുത്തലാഖ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് ഒരേ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകരമായ ഒരു ശിക്ഷയായി കുറ്റകരമായ ഒരു സ്ഥിതി വിഷയത്തിൽ ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ കണക്കുകൂട്ടി തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മൊഴി ചൊല്ലാൻ യാതൊരുവിധ നിയമ തടസ്സമില്ലെന്നും ആ നിയമം അങ്ങനെ മൊഴി ചൊല്ലുന്നത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസ പ്രകാരം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള ആ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു കടന്നു കടന്നു പോയിരുന്നത് അത് തടയിട്ടു ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ മൊഴി ചൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ജീവനാംശം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതിനെതിരെ സ്ത്രീ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ പാർലമെന്റിലുള്ള ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുപ്പിച്ച് ചെലുത്തിയ സംഘടനകളാണുള്ളത് അവർക്കെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗമനം ആയിരുന്നില്ല മതവിശ്വാസമായിരുന്നു വളർത്തിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിത രീതി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ഉത്തരേന്ത്യൻ നാടുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജാതി വൈവിധ്യമുണ്ട് അവിടെ ഖാ പഞ്ചായത്ത് പോലെയുണ്ട് പല രാഷ്ട്രീയ സമൂഹ വ്യവസ്ഥിതികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോ പതിനാ അതിന് വിവാഹം കഴിച്ചവരെല്ലാം ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരികയും കുറെ പേർ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നെങ്കിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പതിനെട്ടെങ്കിലും അവർ എത്തട്ടെ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അത്രത്തോളം അവിടെ വികസനം എത്തിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പറയാൻ ഒരു മതചിന്ത കൊണ്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒരു പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി സാധ്യതയ്ക്ക് എസ് എസ് എൽ സി മതിയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഇനി പ്ലസ് ടു ആയാലും ഇനി ഡിഗ്രി എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ എന്ന രീതിയിൽ വരും അപ്പൊ എസ് എൽ സിയോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ മിനിമം ഒരു ഡിഗ്രി എങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിഗ്രി ഒന്നും തന്നെ അല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ വില മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ൂ എന്നൊരു നിയമം വന്നാൽ ഇവ പഠിക്ക പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി നൽകുന്നതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഈ വിവാഹ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിലെടുക്കാം വിവാഹത്തിന് ശേഷവും തൊഴിലെടുക്കാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പഠനമോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് നൽകിയതിന് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആ എതിർക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അത് പുറത്തു പറയാൻ കഴിയാതെ വിമിഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈ നിയമം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നിയമങ്ങൾ
മുത്തലാഖ് ഇതേ രീതി തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നാം തലാക്ക് രണ്ടാം തലാക്ക് മുത്തലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയായാലും ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയായാലും അവരായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞു അത് എടുത്തു മാറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇത് വന്നത് ഈ കല്യാണ പ്രായത്തിന്റെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് വരാണ്ട് ബഹുഭാര്യത്വം ഇതിപ്പോ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിനെ ഒരു ബുദ്ധ പെൺകുട്ടിനെ ഒക്കെ അവർക്ക് കല്യാണം കഴിയുക അതിന് നാലെണ്ണം വരെ കെട്ടാന്നാണ് ഒരു ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളത് അതും എടുത്ത് മാറ്റണം കാരണം ജനസംഖ്യ ഇങ്ങനെ പെരുകിയും കൊണ്ട് നിൽക്കല്ലേ അപ്പൊ അതും കൂടി എടുത്ത് മാറ്റാനുള്ള പ്രവണതയും കൂടി ഇപ്പൊ ചെയ്യും ഇത് ഒരു ഒരു ആസൂത്രിതമായിട്ട് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അത് ഒരു വിവാഹത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിന് ഇത് നേട്ടമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഓക്കെ മനോജും സുപ്രഭാതും പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വളരെ വലിയ വളരെ വലിയ സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന റിസൾട്ട് ആണ് എന്നാണ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനോജും എന്താണ് നടന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ എങ്ങാണ്ട് മോഡി ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം മോഡി അനൗൺസ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ഫോം ചെയ്ത് പിന്നെ ആ സ്റ്റഡി നടത്തിയ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ചത് പിന്നെ ആ ആ സ്റ്റഡിയുടെ പേരിലാണ് ഈ പറയുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ മോഡി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് മോഡി ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോവാ പിന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തി ആ സ്റ്റഡിക്കാരുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആ ആ സ്റ്റഡിയിലെ റിപ്പോർട്ടിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ 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 അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടാതെ അന്നൊരു ചാടിക്കറി അടുത്ത നിയമം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പോയി ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അപ്പൊ സ്റ്റഡിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം ഫെസിലിറ്റിക്ക് ഉള്ള ബാക്കി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗ്രാജുവലി പൊതുബോധം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഇവര് വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് അതിൽ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ നാട് നന്നാവും അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് മാത്രമേ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ ജോൺ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ജോൺ ബ്രദർ മിഥുൻ മിഥുൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിഥുൻ മിഥുൻ പൗലോസ് അല്ലല്ല മിഥുൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ ക്ലബ്ബ് ഇപ്പം അതിന്റെ ഇത് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തി അതിന്റെ പീതതിനു ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തൊരു റൂം ഇടുന്നുണ്ട് അരുവത്തോറ പള്ളിയിൽ ഇപ്പം ഒന്ന് ക്രൈസ്തവ ഐക്യം അതായത് എല്ലാ സഭ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും അവിടെ ഒരു ഒത്തുചേരൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച ഇതിനു ശേഷം ഇത് ഇപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നടത്തുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത അവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു മിഥുൻ ഒന്ന് മോഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനോജ് ബൈക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ കൊടുത്തിട്ട് ഷാജി ചെട്ടനോട്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു വൈൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യാനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ മോദി നരേന്ദ്ര ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി എന്താണ് പ്രസ്താവിച്ചത് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സ അറിയാവോ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ശാക്തീകരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ വിവാഹപ്രായം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി കമ്മിറ്റിയും അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കുന്നു പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് ഒരു എയിമില്ലാതെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ലോ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം ഇരുപത്തഞ്ചാക്കണമെന്നോ മുപ്പതാക്കണമെന്നോ പറയാം പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ഇപ്പോ ബൃന്ദാക്കാരായിട്ട് പറഞ്ഞു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരിയായിട്ടുള്ള ബൃന്ദാക്കാരായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് പതിനഞ്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെ നോക്കുക പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ പതിനേഴ് വയസ്സായിരിക്കും ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായിരിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്കെല്ലാം മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം കടക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ഈ ഭീകരവാദികൾക്ക് ജിഹാദിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നവർക്ക് ഏരയാക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മാനസിക നില അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഭൗതിക നിലവാരം വളരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെ വഴിയാധാരമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കൂട് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബോധം വളരുകയും കൈ ഈ പതിനാറ് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യമല്ല ഇന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് യുഗമാണ് ഓരോ ദിനം തോറും കടന്നു പോകും തോറും നമ്മൾ കാലാസൃതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സോ പതിനെട്ട് വയസ്സോ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കുടുംബത്തെ ചെലവ് നടത്താൻ കാരണവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ സാമ്പത്തിക ഒരു സാമൂഹിക ക്രമമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് അണു കുടുംബങ്ങളായത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കുടുംബം ചുമല ചുമതലയോട് കൂടി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയ അപ്പൊ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുപോലെ അധ്വാനിച്ചാൽ മാത്രം എന്നിട്ടും ചില കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും പലതുകൊണ്ട് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഒരു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവരെ മുഖ്യത ഒരു ശാക്തീകരണത്തെ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് കണക്കൂട്ടി തന്നെയാണ് നിയമം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും എതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന ഇനിയും അതുപോലുള്ള നിയമങ്ങൾ വരട്ടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനോ ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എതിർക്കുക തന്നെ വേണം ഇതുപോലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇനിയും വരട്ടെ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി അതായത് ഇവിടെ ഈ പിന്നെ ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മോദി ആക്കി എതിർക്കുന്നവരൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താ അറിയോ അവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പർദ്ദ ഇട്ടോണ്ടല്ല വെളിയിലിറങ്ങാൻ പറ്റിയത് മുർക്ക ഇടണവർ കണ്ണു പോലും അവർക്ക് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുറച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ മുപ്പത്തി പത്ത് നാൽപ്പതോളം മുസ്ലിം ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് അവിടെ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമാണ് സ്കൂളുകളുള്ളത് അവിടെ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി തീപിടുത്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടാൻ ഈ തീപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടാൻ രണ്ടാം നിലയിൽ മൂന്നാം നിലയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ചാടി ഓടി ചാടി ഓടിയപ്പോൾ അവിടെ മുത്തവാമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് മതകാര്യ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് ഈ മതകാര്യ പോലീസ് ഈ മതകാര്യ പോലീസ് ആണ് പറഞ്ഞത് മതകാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അതായത് നമസ്കരിക്കാത്തവനെ നമസ്കാര സമയത്ത് കൊണ്ട് പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിടുക ഇതൊക്കെ മതകാര്യ പോലീസിന്റെ പരിപാടിയാണ് റമദാ മാസി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മതകാര്യ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തവാമാരുടെ പരിപാടി ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്ങാനും എങ്ങാനും മുഖമെങ്ങാനും പൊക്കി എങ്ങാനും ചായ കുടിക്കാൻ എങ്ങാനും മുഖം പൊക്കിയിട്ട് അപ്പൊ വന്നേച്ച് ഉമാർ വന്നേച്ച് പിന്നെ മോഹൻ താത്തിയുടെ അമ്മ ഇതൊക്കെയാണ് ഉമാറിന്റെ പരിപാടി ഈ ഈ പെൺകുട്ടികൾ തീ പിടിച്ചപ്പോൾ ഈ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ജീവന് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഇറങ്ങി ഓടിയ പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഈ മതകാര്യ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നോ ഇവർക്ക് പർദ്ദയില്ല കാരണം തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പർദ്ദയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരു പർദ്ദ ഊരി മാറ്റി പെൺകുട്ടികൾ എന്നിട്ട് ഇവര് അകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തരം നമ്മുടെ നൈറ്റ് പോലത്തെ ഒരു വസ്ത്രമാണ് അത് ഇട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ മുത്തവാമാർ എന്ത് ഇവർ ഇപ്പൊ തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പർദ്ദ ഇടാൻ നോക്കും അവർ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടിയപ്പോൾ ഈ മുത്തവാമാർ വന്ന് ആ ഈ പെൺകുട്ടികളെ വീണ്ടും ആ ആ തീ പിടിക്ക തീ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് തള്ളി കയറ്റിയിട്ടു എന്തിനാന്നറിയാമോ അവർ പർദ്ദ ഇട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാൽപ്പതോളം പെൺകുട്ടികളാണ് അവിടെ കിടന്ന് തീ പിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചത് ഈ മുത്തവാമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മതകാര്യ പോലീസിന്റെ കാപാലികതയിൽ വെന്തെരിഞ
അല്ല ഇതിലെ എനിക്ക് രണ്ട് കമൻസ് ഒന്ന് ഒന്നുള്ളത് ലവ് ജിഹാദി എന്ന കണ്ടമാനം പേർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഏജ് എത്തും ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പം ആ പതിനെട്ട് വയസ്സിലെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് മുമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബ്രേക്കർ ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനുള്ള ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നേരത്തെ കെട്ടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കെട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡെമോഗ്രാഫിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല റോളാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ വരാൻ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെർട്ടൻ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഇതൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് താങ്ക് യു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാജി ബ്രദർ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളപ്പുറത്ത് മുകളിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി